ठीक है स्टार्ट करते हैं तो हाय एवरीवन आई एम आई एम अ फोर्थ ईयर अंडर ग्रेड इन आई कानपुर इन मैथ्स डिपार्टमेंट आई एम अ डुअल स्टूडेंट तो आई विल बी हेयर फॉर अनदर ईयर विद मी आई हैव टुडे कुशागर एंड ईशा हु आर फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स एज वेल एंड वी हैव Bhuvan and Nitin, who are the coordinators of thematics, and Rahul, who is the second, uh, who are third year undergrads, and Rahul Sethi, who is the second year undergrad. We'll also be joined by Kushlam later, who is a dual who, dual degree student in his fifth year. He is doing a master's thesis in a uh, group theoretic geometry, I think, or something. Hmm. Uh, so, ah, uh, today we'll be. Uh, covering like uh, giving you a basic introduction to the disciplines of mathematics because uh, as you will see there are many many ways to explore mathematics and it goes in depth in each of these disciplines so a good introduction might help you a lot in choosing courses as well as professors etc in your further years uh हाँ बाकी इस सेशन को इतना मोनोटोनस नहीं रखते तो इंटरक्टिव टाइप रखेंगे किसी को बीच में कोई डाउट हो कुछ हो तो बीच में अनम्यूट करके कुछ भी बोल देना वी डू हैव अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बट लेट्स कीप इट एंड सॉर्ट ऑफ ओपन इंडेड सॉर्ट ऑफ थिंग तो आराम से मतलब बात कर सकते हैं तो The purpose of this uh, session is also to introduce and to motivate you to enter various areas in maths, right? And जब तुम ये कर रहे होगे, while you are in IIT के, you might know what to do. So हम अपने अपने research interest या sorry interest पर आ रहे थे mathematics में, such that अगर मान लो किसी को कुछ explore करना हो, they can contact us even in the future. But this is just a starting for you to sort of uh, enter the world of mathematics in IIT के, which is very different from what you would have seen. So मतलब तुम्हें फिर help हो जाएगी, हम will always be ready to help. You will know who to contact. ठीक है तो we do have a structure हम हर area को इस particular template के through explain करने वाले हैं which is like giving out basic uh, basic information about each area. Uh, uh, मतलब slide share होंगे तो you can also look at this later when you are choosing courses in your fourth semester etc. Uh, this is a sort of abstraction of what our slides would look like. तो मैं हर जगह ही abstraction word बहुत बार सुनने को मिलेगा whenever we talk about math. तो हाँ मतलब hopefully after this you won't keep saying कि अच्छा ये abstract math है abstract math है. You will see कि ऐसे कि अच्छा ये इस ये particular area है. And हाँ चलो start कर सकते हैं I think. Krishna is here. Oh, Kushlam is here. Hi, Kushlam. Hello. Hi, Kushlam. Hello. Kushlam is the uh, Kushlam is the fifth year student, as I told you. Kushlam, we have the most experience and the most chaku in math. Oh, yeah. Yeah. <laughs> experience, I will say second statement. Uh, interpretation, please. <laughs> okay. 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 Um, we are main, uh, mainly Y20 and Y19 I think. Okay, okay. Okay. I guess लो, लो, क्या, कर सकते हो हो जो लोग आए क्लास नहीं है मतलब हाँ, मतलब जिसको मैं कैमरा ऑन कर सकता हूँ ठीक है तो लोग स्टार्ट करो जंप इन मैंने मैंने बस ठीक है तो uh, सबसे पहले प्योर मैथ के फील्ड से स्टार्ट करते हैं वी वी हैव डिवाइडेड ऑल द एरियाज इन थ्री सब सब मतलब सब डिसिप्लिन सॉर्ट ऑफ फर्स्ट इज प्योर मैथ सेकंड इज अप्लाइड एंड थर्ड इज इंटरडिसिप्लिनरी तो प्योर मैथ इज सॉर्ट ऑफ प्योर मैथ इज अ स्टैंड एलो ऑल द फील्ड्स इन मैथमेटिक्स व्हिच आर स्टैंड एलोन व्हिच डोंट डिपेंड ऑन एनी अदर टॉपिक एंड व्हिच जनरली डोंट हैव मेनी इमीडिएट एप्लीकेशंस they after a level of ap applications can be used in engineering sciences etc so ha uh, let's start with the first topic so uh, foundations so math, math uh, foundations are basically like studying the philosophies behind mathematics themselves so things like tum log abhi proofs kar rahe ho ge so how to study proofs so we have logic which which is development of theory theory behind proofs uh, like a specific thing in is called proof theory which is sort of uh, which is a part of logic which is 
development of the theory behind proofs then we have set theory which is uh, which is the uh, study of collections of objects so tumne sets dekha hoga vaise jee ke time pe bhi so uh, set theory is uh, ha study of collection of things or study of sets jo jo y19 se unka bhi course bhi aur hoga set theory and logic pe so they know uh, exactly what this is then category theory is a whole different uh, Found a whole different foundation of mathematics, whole different formulation of mathematics. Uh, category theory basically what we do is we take a set of objects and we start forming relationships between those objects, and then we uh, forget what those collections contain and, मतलब just look at the relations between them and just look at the functions mapping from one set to another. ये uh, definition ईशा ने दिया तो मतलब I might, मतलब हाँ मैंने ठीक से नहीं की तो ईशा अगर confirm कर दे तो सही होगा। Yeah, I mean it. Yeah, as as I view it, it's like take the bird's view point towards mathematics. Is that the correct word? Like yeah. Uh, so basically you, yeah, that's the idea. You take some collection of things and then. you forget what the collection is of you just see relations between various collections and yeah i mean i can't go into much detail right now so yeah that's that's it's, that's the basic idea uh, and then we have combinatorics combinatorics is the study of uh, like counting structures as well as looking at various figures etc so matlab you can look at combinatorics matlab uh, you can start uh, you must have started studying combinatorics in 12th etc which was basic pnc uh, wagera lekin uh, now combinatorics is a whole another beast ab combinatorics bahut specific objects se wo karega you will look at graphs later uh, in probably uh, everyone will probably look at graphs later uh, whether it's for esc 101 or for any other computational uh, computer science course or something so ha uh, graphs are a part of combinatorics and other structures and counting etc so that uh, that is combinatorics a good way to explore uh, the foundations would be tumhara third semester mein everyone in uh, the math department would have a course in their third semester which is 302 and uske baad jo hai matlab you can explore different uh, things individually category theory I would suggest not taking this right away. Take this after doing two or four at least. And uh, huh, combinatorics also, I would suggest uh, basic algebra ki knowledge for two or one and two or four ke baad. The modal logic can is a topic that can probably be taken right after three or two. But generally, it's suggested ki PG courses thoda late karo. So, I mean, you can look at the prereqs, talk to instructors, etc. uh foundations ki application basically this this is the foundation to mathematics itself so like iski applications mein the whole of math is sort of an uh, a level of specification after this so uh, basically life universe everything is basically uh, an application of foundations of math theek hai uh algebra isha would you like to say something yeah so i mean as i like to view algebra like not as just a field but it's like it's a method to study different fields and in the method is basically you take some concept and again like abstraction is something which is like more used in algebra than any other field of mathematics i believe because you it's the study of mathematical structures and symbols specifically which don't really which are representative of real real world elements which are like numbers and stuff and but they don't have any meaning assigned to them itself so like in your 8th or 7th or 8th grade you might have like you have done the calculation like find x uh, to it, you have a system of linear equations and solve for x and y and that's that's like el- elementary algebra that's one type of element Algebra called elementary algebra, where you, as soon as you start replacing your numbers and your real world objects with some symbols, and you start manipulating them with the rules, you enter the regime of algebra, and then you have like you must have seen, you guys have seen matrices in your, uh, in your eleventh and twelfth class, 
and then so in your second semester you will do a course in linear algebra you will you will study vector spaces and you will notice that these are these are again just an abstract version of those matrices and so yeah i mean that's the idea and again as sub fields you have elementary algebra which you do in your school at your school level abstract algebra is something like a bit more advanced where you have the study the objects of study are like called groups rings and fields again i will not go into the details of these objects right now linear algebra is the study of linear equations the one which you did in your school but at a more advanced level and like category theory is like is a found like as mentioned is a is an area of foundations but like the techniques here you used are have like a much more algebraic flavor and so that's why i have put it here and like for the courses you will have your linear algebra and abstract algebra as a compulsory courses in your second year and then to explore higher like this these are very few like you you have like lot many algebra courses in, in the maths department and you can uh, explore them later because these are higher level courses so i would yeah at least two or four is needed to study them yeah and the first class is the six like these are these are almost of the same flavor these in the next three courses field and galva theory commutative algebra and this then you have your courses in lie algebra and and then you also have your have courses in representation theory and so representation theory is yeah again again some field so uh and yeah again as i mentioned this is more of a like a method to study different fields so you can find the its intersections with almost everything so you have number theory as a field then you so you can study number theory in various ways like you can study it using analytic techniques you can study it using arithmetic techniques and you can study it using algebraic techniques so you have algebraic number theory you have algebraic geometry and you have algebraic com combinatorics and yeah many things so take a field and you can study it using some algebraic techniques and you will get a so like a, an application of algebra or any intersection of algebra with this field yeah so that can we go to the next uh ha huh. okay let's try and finish the slides fast and uske baad uh, we can ओपन दिस फ्लोर टू डाउट क्योंकि आई थिंक ऐसे लोगों को उतने अच्छे से वो नहीं हो रहा होगा राइट मतलब या फिर डू यू वांट टू कीप इट द सेम थिंग सर वैसे एक डिस्क्लेमर मतलब ऑल ऑफ अस आर मैथमेटिशियंस एंड मैथमेटिशियंस इन जनरल आर रोमांटिक्स सो मतलब दिस इज व्हाट व्हाट वी लव अबाउट मैथमेटिक्स एंड हम वही बता रहे होंगे यहां पे सो टेक एवरीथिंग विद द पेंसिल सॉफ्ट एंड इट्स अ वेरी वाइड फील्ड तो इसके बारे में सोचोगे ना तुम्हें और पता चलेगा सो टेक दिस एज 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 एन 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 इंट्रोडक्शन तुम्हें जो भी इसके बारे में पूछना हो ना तुम हमें बीच में कभी भी रोक सकते हो एंड में भी रोक सकते हो बट ट्राई टू अप्रिशिएट एन गिव अ जेन्युइन एफर्ट इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट दिस फील्ड्स आर बिकॉज़ दिस विल एसेंशियली बी अ जर्नी इन आईटी हां यार मतलब सेशन है तो लेट्स लेट्स ट्राई नॉट मेक दिस लाइक अ लेक्चर जहां कुछ बात आप नहीं हो रही है सो थोड़ा सा काफी इनफॉर्मल है सो कोई भी I guess questions put सकता है बीच में interrupt करके वैसे मुझे गुलाटी के side में कुछ भी समझ भी नहीं आया था तो so, अगर और किसी को भी नहीं आया तो वो बोल सकते हैं वापस कि मुझे गुला हाँ मतलब I'll happily go back and try and explain it नहीं मतलब मैंने course कर लिया तो time हो मतलब short में मुझे आ गया बट हाँ ठीक है तो number theory is basically as the name suggests study of numbers so uh, matlab it's the study of uh, integer and integer valued functions and uh, you'll soon realize the study of integers break down breaks down to their factorization or matlab primes ki study pe aa jata hai sara kuch so you start studying primes and def and you would have seen ramanujan ke algebra ji se formula which are like primes yahan tak itni density hai and etc दिस काइंड ऑफ प्राइम्स कितनी वो है तो वो सारी चीजें तुम देख सकते हो तो हाँ दैट इज एनालिटिकल नंबर दैट इज नंबर थ्योरी तो नंबर थ्योरी आदिशा सेड वन ऑफ द वेज ऑफ स्टडिंग नंबर थ्योरी इज थ्रू एल जेब्रा तो इट्स कॉल्ड एल जेब्रिक नंबर थ्योरी वन ऑफ द 
ways of studying number theory is through an analytic techniques like tum log abhi one mph 101 mein analysis kar rahe ho to tumhe thoda sa idea hoga ki kaise to look at convergence you look at uh, like continuity and basicies and you'll try and apply uh, analytic techniques to number theory and try, try to study them so that is analytic number theory and then geometric number theory is something you uh, Uh, like applying geometric techniques to number theory which will be clearer maybe after you know uh, after we cover the geometric slide and computational number theory is using co- computational techniques yani ki computers to form algorithm etc algorithms etc to study number theory and uh, you don't have any number theory ka course in your template वैसे but if you want to study number theory after 204 you can do uh the algebraic number theory ka course aram se which is 712 and another way of studying it is analytic number theory ka course which was introduced uh, which was taken for the first time i think in this sem uh so 668 uh, matlab they have a course number so maybe it will be offered more and then one of the ways is to study them using computational technique so that is computational number theory hmm uh किसी को कोई डाउट है क्या वैसे और शुड बी जस्ट कवर दिस स्लाइड्स फास्ट एंड देन ओपन डिस्कशन लेटर ठीक है नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं तो पॉलिसी क्वेश्चन वुड यू लाइक टू स्पीक ऑन दैट अच्छा ठीक है बोल सकता हूँ ठीक है यार सो तो पॉलिसी मतलब इन नटसेट इन नटसेल क्या बोलूं हम ठीक है मतलब हां लिखा है स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स इन टू कंटीन्यूअस इंफॉर्मेशन बट हम कैसे स्टार्ट करूं um, अच्छा आई गेस तुम लोगों ने एक क्वेश्चन सुना होगा कि एक स्ट्रॉ होती है तो स्ट्रॉ में कितने होल्स होते हैं 1 2 3 या इनफिनिट राइट सो टोपोलॉजी इज लाइक वन पार्ट व्हिच आंसर्स दीस क्वेश्चंस अ वन पार्ट ऑफ द मे वर्सन दिस क्वेश्चन इसको होमियोमॉर्फिज्म बोलते हैं सो आई विल स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन आई थिंक या समवन हैज टू अलाउ मी हां ठीक है सो बेसिकली हम टोपोलॉजी में क्या करते हैं हां सो टोपोलॉजी में वी स्टडी मेनली व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स एंड जैसे फॉर एग्जांपल एक स्फीयर है तो स्फीयर को तुम किस तरह डिफॉर्म करके कुछ और ऑब्जेक्ट बना सकते हो तो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ स्फीयर इफ आई हैव अ बॉल and if that ball is made of clay i can sort of stretch it so that it becomes a cube so aise cheezon ko homeomorphism bolte hain so uh aha uh, wait can i can start sharing now are ta aapko stop karna hoga uh, screen share aapka uh, so that kuch log can share wait yes i think i can start sharing now yeah yes perfect okay um ha so i guess tum log ye जो भी टोपोलॉजी का कोर्स करेगा आई गेस ये पिक्चर एक बार जरूर देखेगा ठीक है सो यू हैव अ डोनट राइट एक डोनट रहता है एंड यू नो सम व्हाट स्क्वीजिंग एंड बेंडिंग द डोनट यू कैन एक्चुअली गेट अ कॉफी मग ठीक है सो इस स्क्वीजिंग एंड बेंडिंग ऑफ प्रोसेस को होमियोमॉर्फिज्म बोलते हैं होमियोमॉर्फिज्म मतलब फंक्शन एक की तरह होता है तो बेसिकली एक फंक्शन को तुम एक फंक्शन की हेल्प से तुम एक डोनट को तुम एक कॉफी मग बना सकते हो सो दैट इज वन एप्लीकेशन और राधर अ फन थिंग अबाउट टोपोलॉजी एंड इससे तुम कई चीजों में एक्चुअली डिफ्रेंशिएट कर पाते हो फॉर एग्जाम्पल लाइक ये डोनट है सो ये इसको टोरस ही बोलते हैं डिफरेंट फ्रॉम अस्फियर हल्का हल्का सब ऐसा दिख रहा है बट यू मे नोटिस देर इज होल इन बिटवीन राइट सो ऐसी चीजों को एक्सप्लोर करते हैं उसमें तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसमें ग्रुप थ्योरी भी आती है फॉर एग्जांपल इज अ थिंग कॉल्ड फंडामेंटल ग्रुप व्हिच इज एसोसिएटेड विद एवरी ऑब्जेक्ट सो उसकी हेल्प से ऐसे ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं ठीक है सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज इफ यू वांट टू हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू दिस फील्ड देयर इज अ वेरी गुड वीडियो बाय वीसॉस सो वीसॉस इज अ वेरी गुड YouTube चैनल एंड दे डू अ लॉट ऑफ इनफॉर्मल मैथ्स which is very easy to understand like uh, i am pretty sure tum log ke level pe aaram se understand kar loge so how many holes does a human have okay so this is similar to the question how many holes does a straw have 
एंड बहुत अच्छे से लेबोरेट किया है सो प्लीज आई वुक एट दिस वीडियो एंड तुम लोगों को टोपोलॉजी का थोड़ा सा फ्लेवर मिल जाएगा राइट एंड बाकी आई थिंक दे ऑलरेडी टोल्ड यू वॉट राइट हाँ देव ऑलरेडी टोल्ड यू वॉट द सॉर्ट ऑफ कोर्सेज दे आर सो टोपोलॉजी के लिए बेसिकली तुम लोग को पहले एम टी एच वन वन करना पड़ेगा एंड उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में आई डोंट नो शायद टेम्परेचर चेंज हुआ है सो एनालिसिस का एक कोर्स होता है विच इज बेसिकली एम टी एच वन वन बट अबिट अबिट मोर इन्वॉल्व एंड उसके बाद यू कैन डू टोपोलॉजी के कोर्सेज इजिली सो आई थिंक एम टी एच थ्री ऑफ फाइव इज टोपोलॉजी एंड यू हैव देन यू हैव कोर्सेज लाइक अल्जेब्रिक टोपोलॉजी एंड डिफरेंशियल टोपोलॉजी सो टोपोलॉजी मोस्टली एज अ टूल यूज होता है इन मैथमेटिक्स ऑलमोस्ट I think uh, a lot of fields use that, especially in uh, geometry and differential geometry, काफी ज़्यादा use होता है as a tool topology. So I think everyone uh, जो भी pure mathematics में जाता है at some point sees this in in their life. So yes, that's it. Uh, any questions? Uh, voice में तो अगर start up हो सकता है, I'll stop sharing now. Uh, Yes. So any questions? Who is it? To put something. Ah, can you just start sharing? Ah, ah. Well, one thing which I forgot to mention because yes, I'm a pure, I'm a pure mathematician. So uh, topology has a lot of applications. Ah, uh, physics, you know, and computer science. I think it's some machine learning, you know, which applications go there. Can they do something in this? Yeah, so, I mean, some say simplexes. Some simplexes are used in. Like something called topological data analysis, which I don't know what it is, but it uses simplexes, which seems nice. By the way, can I just add? Seeing pure mathematicians talk about applications, it's really nice. Yes, the, I just know that कुछ use होता है physics में topology का. I don't know what कुछ use होता है. It's yeah, not I, completely useless. I think yeah, like. As far as I can guess, knot theory is used in string theory because those seem like like similar words. Um, well, and Vesey. Yes. Huh. So, what huh. about? Hey, Ashkorsham was talking about uh, topology in machine learning and all right. So, it's actually quite important. So, machine learning was a new thing. I think neural networks around two thousand and all. इसके बाद से मशीन लर्निंग एसेंशियली बिकेम पॉपुलर सो अब सबको लगता है ना कि एआई करना एआई करना दैट बिकेम इंपॉसिबल बिकॉज़ ऑफ न्यूरल नेटवर्क बट अनफॉर्चूनेटली नो वन वाज एबल टू अंडरस्टैंड न्यूरल नेटवर्क्स में हो क्या रहा है एंड इट्स एक्चुअली बिकॉज़ ऑफ टोपोलॉजी दैट पीपल हैव स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड दैट सो उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए टोपोलॉजी इज द थिंग दैट यू नीड टू स्टडी देयर सो मतलब टोपोलॉजी का एक्चुअली काफी सारे एप्लीकेशन अब होने लगा है ए टोपोलॉजी इवन इन प्योर मैथमेटिक्स टोपोलॉजी इज मोर ऑफ अ टूल मतलब स्पेशली ज्योमेट्री में काफी ऐसे टूल यूज होता है इवन इन अदर फील्ड्स आई थिंक समवन आस्क्ड अ क्वेश्चन यस विनीत सो विनीत तुम्हारा आई थिंक फोर्थ सेमेस्टर में एनालिसिस होता है ना हां फोर्थ सेमेस्टर में हां फोर्थ सेमेस्टर में एनालिसिस होता है सो उसके बाद यू कैन डू एनी कोर्सेस इन टोपोलॉजी आई थिंक आई डिड टोपोलॉजी आई थिंक आई वाज या आई डिड टोपोलॉजी इन फोर्थ सेमेस्टर एज़ वेल so uh, uske baad uh, topology hota hai and you can do other courses well such as algebraic topology etc etc so uh, i think jo bhi pure mathematics mein jayega they will see it uh, in some way or shape or form at, at some point so to answer a question it will be in uh, uh, you can take this after any time after the fourth semester then mm-hmm. yeah i Yeah, I I wanted to say so like the general topology, which is also called point set topology. So I think the like the main major ideas in that are similar to your course in three o one. Like it's a like a bit abstract version of that, and the less like a more general version of matrix spaces, matrix spaces. And so I mean, if you do your analysis course. If you understand your analysis course, then you easily get point set topology. You understand the con- point concepts of yes, point set topology. So, to generalize, मतलब so MTH one one में जो तुम लोग पढ़ते हो sequences वगैरह, उसको generalize करते हैं matrix spaces में in MTH three o one analysis, and फिर उसको generalize करते हैं in topology, yeah. MTH three o five and so on. ठीक है. And number theory, I think two o four के बाद कर सकते हैं. दर two o four करने के बाद करना चाहिए. 
क्योंकि आई के में जो बेसिक लेवल नंबर थ्योरी कोर्स है uh, वो थोड़ा सा एल्जेब्रिक नेचर होता है उसको छोड़ के मतलब अगर तुम एल्जेब्रिक नंबर थ्योरी या एनालिटिक नंबर थ्योरी करना चाहो तो वो दोनों पीछे के बेसिस से होता है तो इसलिए ठीक है एनालिसिस ब्रीफ इंट्रो दे दिया था मैंने एनालिसिस क्या होता है सो सीक्वेंसेस पढ़ते हो तुम लोग अभी जो पढ़ रहे हो सो वो तुम लोग पढ़ते हो रियल नाइन पे एट मोस्ट आर टू में जाते हो तो इसको जनरलाइज करते हैं हम लोग बिकॉज दैट्स व्हाट लाइक मैथमेटिशियंस वांट टू डू फॉर सम रीजन एंड उसको हम लोग फिर मेट्रिक्स बनाते हैं ठीक है so that is in mth301 that is analysis 1 usme fir tum log jo bhi sequences wagera pad rahe ho convergence wagera usko thoda sa aur detail mein study karte hain usse kuch concepts ko analyze karte hain so analysis 2 mein ha so ha analysis 2 mein i'll start sharing wait a second uh how do i do it ha ha theek हाँ सो एम टी एच सिक्स आई थिंक एनालिसिस टू में यू लर्न अबाउट मेजर थियोरी सो इन अ ब्रीफ व्हाट मेजर आर से वेरी ब्रीफली कि तुम्हारे पास रियल लाइन होती है राइट सो यू हैव जीरो यू हैव वन यू हैव टू ठीक है आई अपॉलोजाइज फॉर द फॉर द क्वालिटी ऑफ द डायग्राम बट एनी वे सो यू हैव दिस सेट जीरो वन क्लोज इंटरवल है सो इफ समन आस्क की हाउ बिग इज दिस इंटरवल इंटरवल कितना बड़ा है सो You would say इसकी length one है, right? And अगर इसी तरह तुम अगर zero two लेते तो इसकी length two है. So uh, इस चीज को measure बोलते हैं measure of a set कि एक subset ले लो तुम real numbers में हो कितना बड़ा छोटा है उसकी size कितनी है उसको measure बोलते हैं. So that is the name. And using this कई चीजें करते हैं हम लोग. So for example, uh, yes. सो so, अभी तक तुम लोग को रीमन इंटीग्रल के बारे में केवल पता होगा सो बेसिक इंटीग्रेशन आई गेस जेम पढ़ाते हैं हाँ पढ़ाते हैं सो so, uh, उसमें तुम लोग को पता है कि ठीक है इंटीग्रेशन कैसे होता है यू 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 हैव हैव एक कर्व है दो पॉइंट्स हैं उसके बाद यू ड्रॉड रेक्टेंगल्स इन रेक्टेंगल्स का एरिया तुम कैलकुलेट कर लेते हो एंड uh, इसके बाद यू गेट द इंटीग्रल ऑफ द एरिया ठीक ठीक है, है, सो सो नाउ डिफरेंट वे ऑफ़ डूइंग इट, कितने Another way of counting is कि तुम पहले देखो अच्छा तुम्हारे पास वन रुपी कॉइन्स कितने हैं मान लो तुम्हारे पास वन रुपी कॉइन्स हैं थ्री कॉइन्स हैं ठीक टू रुपी कॉइन्स फोर है एंड फाइव रुपी कॉइन्स से टेन है फिर इसको तुम ऐड करके कर सकते हो सो दैट इज अनदर वे ऑफ काउंटिंग सो दैट इज द मोटिवेशन फॉर वॉट इज नोन एज अग इंटीग्रल सो उसमें हम लोग क्या करते हैं हाँ वेट हाँ This is the हाँ क्या हाँ this is the photograph हाँ so, इसमें हम लोग vertical rectangles count करते हैं but labeg uh, labeg integral which is a more general integral उसमें हम लोग horizontal uh, rectangles count करते हैं so this is basically what we do in analysis two इसके बाद uh, I think हाँ इसके बाद there is another course on complex analysis so complex analysis again जो काम real number में करते हैं complex numbers में करते हैं uh, there you study about more general functions which are holomorphic functions which are quite nice and then uh, for graduate courses uh, there are courses on fourier analysis and ergodic theory so fourier analysis mein agar uh, fourier transform ke bare mein you might have heard uh, you will be using it somewhere i guess uh, i think electrical engineers use it a lot 
so uh, that was one of the courses which i took uh, like so like again like uh, like uh, uh, topology before analysis ka bhi kafi uh, applications hote in different fields so uh, so for example abhi combinatorics ka course hum log kar rahe the to even that has a lot of applications uh, jisme analysis ka use karte hain hum log and uh, इसके अलावा आई थिंक और कोई कोर्स नहीं था राइट हाँ दिस इज बेसिकली कि फर्स्ट यू लर्न एम टी एच थ्री वन जिसमें यू जन लाइज वॉट एम टी एच वन वन एस इन एम टी एच एनालिसिस टू यू लर्न टू अव टू इंटीग्रेट एंड देन देर आर हायर टॉपिक्स विच अभी बात नहीं करते हैं इसके बारे में ओके आई गेस कोई कोई तुम लोग बोल सकते हो और कुछ Um, I mean, uh, so in general, you can yeah, it's just a, your extension, an extension of your basic calculus which you will be doing in your one o one. At least in three o one, it would be that it would be a basic extension of your one o one, and yeah, that's okay. Yeah. Uh -huh. Oh, by the way, piecing is here. Piecing is also a dual degree student and uh, is also a fifth year dual degree student. And, or, ha, ab kuch lam ke competition mein koi aur ek tha apu insaan aa gaya. Ab hamare paas debate hai ki kahan zada tha apu yahan pe. ठीक है. Geometry, kuch lam. Ar ha. Oh, okay. Ha, ठीक. हाँ जोमेट्री ठीक है सो जोमेट्री जो तुम लोग पढ़ पढ़ते हो आई थिंक बेसिक सो डेट इज वॉट इज नोन एज यूक्लिडियन जोमेट्री जो भी तो तुम लोग देखते आए हो आई थिंक स्ट्रेट लाइन सर्कल्स कोनिक सेक्शन वगैरह जो जे के उसमें देखते आए हो इसके बाद सो वॉट वी सी हेयर मतलब आई थिंक फर्स्ट एक्सपीरियंस तुम लोग जोमेट्री से एम टी एच वन वन में कुछ चीजें होंगी इन द सेकेंड पार्ट जहां पे तुम लोग देखोगे कि अच्छा ठीक है डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं रियल स्पेस में वगैरह वगैरह वेक्टर्स के थ्रू एंड फंक्शंस और मल्टीपल वेरिएबल्स कैसे होते हैं सो इसका उसको और फॉर्मल वे में तुम लोग एम टी एच सिक्स और फाइव में थ्री और फाइव में देखोगे जो तुम लोग के फिफ्थ सेमेस्टर में होता है ठीक है सी सी डिफरेंशियल जोमेट्री सो so, इसके आई थिंक यहाँ पे सेवल कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कोर्स होता है जो जिसमें कॉम्प्लेक्स जोमेट्री यूज होती है एंड द मेन कोर्स इज एम टी एच सिक्स फोर एट ए डिफरेंशियल जोमेट्री जिसमें तुम मेट्रिक्स के बारे में बढ़ते हो एंड देन देर आर लॉट ऑफ सब फील्ड इन जोमेट्री फॉर एग्जाम्पल लाइक देर रिमान इन जोमेट्री एंड हाइपरबोल जोमेट्री एंड जोमेट्रिक ग्रुप थियोरी एटसेट्रा एंड जोमेट्रिक टोपोलॉजी भी है एंड टोपोलॉजी का यहाँ पे काफी भर के यूज होता है एज अ टूल सो मतलब टू गिव सम सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन ठीक है व्हाट वी कैन व्हाट आई कैन शॉर्ट ऑफ शो यू इज ठीक है सो हाँ ओके हाँ सो लाइक कहा लाइक तुम्हारे पास ये रियल स्पेस है आर टू स्पेस इसमें कोई दो पॉइंट्स हैं इन दो पॉइंट्स के बीच में लाइन बनाना बहुत इजी है राइट वी ऑल नो डेट हाई स्कूल से पता है ये चीज बट वॉट इफ आई कॉम्प्लिकेट थिंग्स अ बिट वॉट इफ आई से कि मेरे पास रियल स्पेस नहीं मेरे पास एक स्पीयर है एंड uh, अब इस स्पीयर में मुझे एक लाइन बनानी है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ऑब्वियसली क्योंकि स्वेयर स्वर्ड कर्व होता है तो लाइन स्ट्रेट नहीं होगी राइट सो इसको बोलते हैं जियो डेसिक सो इट्स यू कैन सी इट एज एन एनालॉग ऑफ स्ट्रेट लाइन इन जनरल जियोमेट्रिक ऑब्जेक्ट सो फॉर एग्जाम्पल एंड ऐसे जियोमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स में स्ट्रक्चर्स काफी वियर्ड लगने लगते हैं फॉर एग्जाम्पल एक सर एक स्वेयर में ट्राइंगल कुछ इस तरह दिखेगा यू कैन सी दैट दीज एजेस आर एक्चुअली कर्व और समथिंग लाइक दिस 
एंड यहाँ पे काफी वियर चीजें होने लगती है फॉर एग्जाम्पल यू सी की यहाँ पर ऑल थ्री एंगल्स इन द ट्राइंगल आर नाइनटी डिग्रीज Which is counterintuitive to what we have seen. हम लोगों को तो पता है 180 degree sum होता है triangles का. ठीक है. So these are some of the fun things we see here. And uh, another thing which on is on. So for example, यहाँ पर जो triangle देखा हुआ है इस shape का था. And there is something called a hyperbolic uh, plane, जहाँ पर triangles और weird हो जाते हैं. So this is what a triangle look looks like in a hyperbolic plane. Okay. And इसके काफी applications हैं. हाइपरबोलिक ज्योमेट्री के काफी एप्लीकेशन है एंड लाइक डेसोलेशन में काफी एप्लीकेशन होते हैं इसके एंड सो यस जब भी तुम हाइपरबोलिक ज्योमेट्री के बारे में सर्च करोगे ये फिगर आएगा सो इट्स इट्स एक्चुअली यूज क्वाइट अ लॉट इन आर्किटेक्चर इवन इन मिडीवेल आर्किटेक्चर में काफी ये पैटर्न यूज होते हैं सो इसको टाइलिंग्स बोलते हैं कि सर्कल को तुम किस तरह डिवाइड कर सकते हो पॉलीगॉन्स वगैरह वगैरह एंड Uh, this is one application of hyperbolic geometry. तुम लोग का first experience so hyperbolic uh, geometry in general होगा uh, in MTH three or five in the fifth semester and after that you are ready to do you know pretty much any courses you want in higher topics. So I did uh, me and Aditya both did MTH three or five in our fifth semester and then we did MTH six four eight differential geometry in our sixth semester. So MTS three or five will be an introduction. कि कैसे क्या होता है geometry में. And after that there are a lot of things. And differential geometry के I can say काफी applications हैं. Physics में काफी applications हैं because gravity की वजह से काफी चीजें curve होने लगती हैं negatively. And उससे कुछ कुछ होता है. So I think Isha better explain कर पाएगी. कुछ लोग I mentioned the idea of geodesics. So as you start going To curve space times you, your like particle trajectories are. You have basically have to solve for geodesics in using the curvature of the space which in which you are in. Ah, I think ha. P Singh ne Aditya Singh Aditya Singh ha. P Singh bolte hain log. So usne ek video dala hai. I think ye wahi wala hai na. Uh, Veris Veritasium wala. I guess ha ah, Veritasium wala hi hoga. Ah, ah Veritasium Veritasium is a YouTube channel jo. ठीक है, दस क्वाइट नाइस वीडियो, सो टाइलिंग का वीडियो है, हैव अ लुक ऑन ऑन डैट वीडियो, एंड यस, सो एमटीएस थ्री ओ फाइव विल बी गुड इंट्रोडक्शन फिफ्थ सेमेस्टर में, एंड उसके बाद यू कैन पिक अप रेसिपी। एक और चीज़ तुम तुम लोग मतलब अगर सुने होंगे ये मतलब क्लास ट्वेल्थ में पढ़ते हो रिलेटिविटी ये सब इसी में होता है मतलब जो फेस के बच्चे होते हैं ये कोर्स करते हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री टाइम फोर डायमेंशन होता है नेगेटिव मतलब कैसे डिसन निकालते हैं वहां पे वगैरह वगैरह इसी में आता है हां तो दिस इज एक्चुअली एन एक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च एंड इसमें देयर आर मोर मैथमेटिशियंस देन फिजिसिस्ट बिकॉज़ फिजिसिस्ट आर इट्स नॉट केपेबल आई गेस सो अह हां ये इतना ही था ठीक है तो प्योर यहाँ पे खत्म होता है बेसिकली प्योर में मैथमेटिक्स आई थिंक कुछ आग स्पेसिफिक कवर कर सकता है राइट वैसे पॉटिस क्वेश्चंस मैथ में काफी ज्यादा टफ होते हैं टू बी ऑनेस्ट मतलब बिकॉज़ जैसे जैसे एब्स्ट्रैक्शन ऐड होती जाती है ना इस व्हाट इफ क्वेश्चन एसेंशियली पूरे पूरे कोर्स बन जाते हैं एंड द फाउंडेशंस वाला था कैटेगरी थ्योरी एंड ऑल मतलब वो काफी अच्छा आंसर देते हैं ऐसे बट उन्हें उन्हें समझने के लिए भी फिर काफी मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है एंड बट इट्स रियली फन इट्स इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स मेकिंग सेंस ऑफ इट ऑल राइट सो अप्लाइड पार्ट पार्ट में फर्स्ट टॉप जो फर्स्ट सब एरिया है दैट्स प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स एंड आई थिंक इस एरिया का तुम्हें सॉर्ट ऑफ इंटरव्यूशन लेना इजी होगा बिकॉज़ दिस इज समथिंग व्हिच यू सी क्वाइट अ लॉट इन रियल लाइफ राइट सो प्रोबेबिलिटी का तुमने डेफिनेटली देखा होगा क्या होता है मतलब तुम कॉइन टॉस कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो दैट्स एसेंशियली क्वांटिफाइंग अनसर्टेनिटी इन इन मैथमेटिकल इन इन अ लॉट ऑफ सेंस इन मैथमेटिक्स इन जनरल राइट मतलब बेसिकली अगर तुम कुछ भी चीज को फिक्स नहीं मानो राइट तो मानो कि कुछ भी चीज मल्टीपल वैल्यूज वगैरह 
ज्यादा ले सकती है वैल्यू नहीं है सॉर्ट ऑफ सो उसके लिए यू यूज प्रोबेबिलिटी टू ट्राई टू मेक सेंस ऑफ दैट जैसे मैं बोलू की कॉइन का आउटकम है दैट्स अगर वो फेयर कॉइन है सो इट्स फिफ्टी परसेंट है फिफ्टी परसेंट है डिटर्मिनेंसी की हर बार है राइट सो इसको स्टडी करते हैं हम इन प्रोबेबिलिटी and statistics ke liye it's essentially making sense of data so it's making sense is a very vague term isme kafi sari cheeze aati hain and that's essentially what statistics is about to me data pehle to me data mila kaise tumne data ka kara kaise and agar tumhe data mil gaya to tum usse kya karna chahte ho so ye sare tools you learn about them in in statistics so tumhara department waise mathematics and statistics hai tumhari degree mathematics and scientific computing hai statistics somewhat gets lost in there so tumhare regular course work mein kafi nahi aata so this is this might be one of the areas where tumhe khud se effort dalna padega to explore this but definitely ye maan lo ki this is one of the definitely one of the most interesting or matlab sare areas hi hote hain but to isme fun maar to isme effort dalo ke na you'll get returned right so basically isme sab areas sare cover nahi kar pa If are specific to what you will get, you will definitely have resources to study in IIT. Care. In passing, we will definitely get it. But there is a lot more to probability and statistics, right? So first of first of all, it's. I mean, today's recently a trend came in statistics. Everyone classifies statistics into two parts. One is Bayesian, and the second is frequentist. Now I won't go into uh, their exactly description. What is it? Because for that, courses are specifically. But uh, Bayesian. एक सब पार्ट है जो तुम पढ़ सकते हो इसमें राइट एंड सेकंड रिग्रेशन प्रॉब्लम हो सकता है तुमने कभी सुना भी हो बट अगर नहीं भी सुना है ना सो एटलीस्ट फॉर दस पीपल हुर्ड अच्छा तुम्हारी लैब्स नहीं हो रही है ना अच्छा थिंक ऑफ ए रिग्रेशन एज दिस एज सो राइट मान लो तुम्हारे पास एक बहुत सारे पॉइंट्स आ गए किसी भी तरीके से राइट में बहुत सारे पॉइंट्स आ गए एंड नाउ यू वांट टू फिट अ कर्व ऑन इट या तुम्हें एक पेंसिल से कुछ लाइन बनानी है सच दैट वो उसको सही से कवर कर पाए सारे पॉइंट्स को That, तुम जो पेंसिल से बना रहे हो ना तो तुम रिग्रेशन करो उस टाइम पे यू ट्राइंग टू फिट द मैथमेटिकल मॉडल जो तुम्हारे डेटा पे आया और इसका बेनिफिट तुम उससे आगे प्रिडिक्ट कर सकते हो एंड यू गेट अंस ऑफ वॉट एक्चुअली हैपनिंग विद द डेटा सो इट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग सेंस आउट ऑफ डेटा ना ये तो बहुत सिंप्लिस्टिक सा डिस्क्रिप्शन हो गया ऑब्वियसली सर्टिस्टेशन पेंसिल लेके डेटा नहीं बना रहे होते हैं दे हैव एलगोरिदम्स टू डू दिस एंड इसमें फिर काफी सारे कंस्ट्रेंट्स वगैरह भी आते हैं ठीक है तो एक सब एरिया होता है नॉन पैरामेट्रिक इंफेरेंस इस पे भी टू गिव अ ब्रीफ आइडिया मान लो तुम्हें स्ट्रेट लाइन फिट करनी थी राइट और तुम्हें पता है स्ट्रेट लाइन क्या होती है वाई इक्वल्स एम एक्स प्लस सी उसमें तुम्हारी एम स्लोप है सी दिस फॉर एग्जांपल फिटिंग दिस लाइन टू अ डेटा इज एन एग्जांपल ऑफ रिग्रेशन तुमने एक स्ट्रेट लाइन फिट कर लिया उस पर ठीक है नॉन पैरामेट्रिक इंफेरेंस में तुम एम और सी पैरामीटर्स डिफाइड नहीं करते हो तुम बिना पैरामीटर्स के यू ट्राई टू मेक सेंस आउट ऑफ डेटा एंड इसका थोड़ा मशीन स्पेसिफिकली अनसुपरवाइज लर्निंग मतलब मशीन लर्निंग में भी काफी यूज होता है बाकी वैसे इट्स इट्स आई वुड से रिलेटिवली टफर पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स बिकॉज़ तुम्हें पैरामीटर्स तुम पैरामीटर्स तुम्हें काफी अच्छा आईडी देते हैं ना मतलब सी इंटरसेप्ट है कहां पे कट रही है वाई एक्सिस से तुम्हें बहुत सारी आईडिया मिलता है सो इट्स अ लिटिल लेस इंटूइटिव बट एट द सेम पॉइंट वेरी पावरफुल क्योंकि पैरामीटरी मैटर्स हमारे काफी फेल कर जाते हैं राइट एंड अदर ये काफी एसेंशियली अगर तुम्हारा डेटा टाइम से इंडेक्स है मतलब स्टॉक मार्केट हो गया या तुम्हारी सीपीआई भी हो गई अक्रॉस अक्रॉस 8 इयर्स सॉरी अक्रॉस 8 सेमेस्टर्स दैट दैट्स टाइम सीरीज ना टाइम सीरीज के पर्टिकुलरली स्टडी क्यों करते हैं इसमें क्योंकि दैट ब्रिंग्स अबाउट इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज एंड वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस पर्टिकुलरली फाइनेंस वगैरह में तो दिस इज द होली ग्रेल तुम्हें स्टॉक मार्केट वगैरह प्रेडिक्ट करना है तो दिस इज वेरी यूजफुल एक एक और एक पार्ट है इकोनोमेट्रिक्स व्हिच इज सॉर्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के एप्लीकेशन रिग्रेशन बाय द वे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इसमें तुम सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स में जो स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट ज्यादा आता है ना उसको तुम स्टडी करते हो इस वाले पार्ट में सो इसके कोर्सेज सॉर्ट ऑफ ऐसे मैथमेटिक्स में भी डिपार्टमेंट में भी है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में भी है बट मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट वाले कोर्स आई वुड से ज्यादा फन होता है बिकॉज़ देयर अ लिटिल मोर रिग्रेस एंड दे गेट अ दे गिव अ बेटर आईडिया ऑफ ऑफ व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग हियर राइट किसी को किसी भी मतलब मैंने काफी जल्दी जल्दी कवर करा है बिकॉज गोइंग इनटू डिटेल ऑफ एवरी पार्ट इज वेरी डिफिकल्ट बट आई होप तुम्हें जनरल आइडिया तो लग गया होगा नहीं लगा सो यू कैन फील फ्री टू अनम्यूट योर सेल्फ एंड कुछ भी पूछना हो तो बट एसेंशियली क्वांटिफाई द अनसर्टेनिटी एंड सर्टिस्टिक्स इज द पार्ट व्हिच मेक्स सेंस आउट ऑफ डेटा सो एसेंशियली ये डेटा एनालिटिक्स वगैरह का तो बिल्कुल बेस ही है अंडरस्टैंडिंग 
एंड साइन इन दिस के प्रॉब्लम नहीं है सो आई हैव लिस्टेड द कोर्सेज में उनके गुलाटी भाई मिसा मैनेज की कोर्सेज के नंबर्स लिस्ट नहीं कर रहे हैं बट आई वुड से कि इफ यू वांट टू टेक कोर्सेज इन स्टैटिस्टिक्स तो यू विल हैव टू स्टार्ट विद प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स ओके तुम्हारा एमएस 201 होता है राइट मतलब टू बी ऑनेस्ट काफी चिल कोर्स है सो जो फर्स्ट ईयर स्पेशली है ट्राई टू डू इट इन अ सेकंड सेमेस्टर इफ यू कैन मतलब एक्स्ट्रा कोर्स ऐड कर लो इट्स नॉट टफ उसका बेनिफिट क्या होगा कि वैसे हमारे टेम्पलेट में ये फोर्थ सेमेस्टर में आता है राइट एंड विदाउट डूइंग एमएसओ 201 यू कांट यू सिंपली कांट डू अदर स्टैटिस्टिक्स कोर्स तो अगर तुम कर सकते हो बिकॉज़ इवन एक्चुअली टफ नहीं होता है एंड तुम फिर आगे इजीली अच्छे कोर्सेज कर पाओ कर पाओगे राइट वो भवन ने बोला कि प्रॉब्ली इस बार अलाउ नहीं हो पाएगा इस बार नहीं हो पाएगा अगर हो पाए तो कर लेना इट्स बेनिफिशियल एंड इट वोंट बी टफ राइट नो अप्लाइड मैथमेटिक्स इज ऑब्वियसली इसका अप्लाइड पार्ट्स तो बहुत सारे होंगे सो so, इसका फर्स्ट पार्ट ऑब्वियसली इज मशीन लर्निंग एंड बिग डेटा एनालिटिक्स ना नो मशीन लर्निंग ने तो ने ऑल आई गेस कहीं ना कहीं देखा ही होगा राइट इट्स एसेंशियली द मशीन परफॉर्मिंग टास्क फॉर यू एंड जो मशीन जब टास्क करना सीख रही है ना द साइंस बिहाइंड दैट एसेंशियली टीचिंग द मशीन व्हाट टू डू इज मशीन लर्निंग राइट ना मान लो जब अगर तुम्हें स्पॉटिफाई पे रिकमेंडेशंस मिल रहे हैं रोबोट तुम्हारा खाना लेके आ रहा है या या तुम्हें Amazon इरिटेट कर रहा है एड से बहुत सारे सो so, ये सारा तुम्हें एक एक मशीन इज परफॉर्मिंग टास्क फॉर फॉर यू एंड जो Amazon या Spotify इन सबने ट्रेन कर रहा है या मशीन को ये सब करने के लिए दैट कम्स अंडर मशीन लर्निंग अ बिग डेटा इज समवट रिलेटेड बट समवट सेपरेट बिकॉज़ बिग डेटा फोकसेस ऑन टास्क विद बहुत सारा डेटा है जैसे मान लो व्हेन Google अपना व्हेन Google इज प्रोसेसिंग योर सर्च एंड Google इज बाय द वे लिसनिंग टू यू जब तुम्हारे फोन कॉल वगैरह भी सुन रहा होगा अगर वो तो मेरे पास बहुत सारा डेटा आ रहा है Google का राइट सो इट इट बिकम्स कंप्यूटेशनली इनफीजिबल फॉर Google कि वो नॉर्मल एप्लीकेशंस पे लगा पाए सो अगर बहुत सारे बिग डेटा सॉरी बहुत सारे डेटा के लिए कुछ स्पेसिफिक एल्गोरिथम्स आ जाती हैं दैट बिकम्स पार्ट ऑफ बिग डेटा एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हॉट टॉपिक्स इन द वर्ल्ड right now as far as my knowledge goes right second is about important part hai uh, finance and actuarial sciences right so finance mein uh, statistics ka to obviously kaafi role hota hi hai because essentially you dealing with number and data points and actuarial science also deals with this financial concept man lo dividends wagaira hai stock market predict predict karna hai you are trying to make a uh, financial instruments jo uh, tumhe returns de जिसको फाइनेंस के बारे में नॉलेज नहीं प्रॉब्लम इतना सेंस नहीं बना रहा बट एसेंशियली फाइनेंशियल मार्केट डील्स अ लॉट विद विद द बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स राइट तो इसमें काफी यूज आएगा ऑपरेशन रिसर्च इज एसेंशियली इज द पार्ट वेयर अह मान लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी या एनी एंटिटी है जो कि बहुत बढ़िया है एंड इट वांट्स टू एफिशिएंटली फंक्शन राइट तो वो इस एरिया का यूज करते हैं मतलब इफ आई वांट टू गिव एन एग्जांपल लेट्स से कि मेरी ट्रक कंपनी है राइट और मेरे को पूरे इंडिया में ट्रक्स वगैरह भिजवाना है सो नाउ इफ आई इफ आई वांट टू कम अप विद एन ऑप्टिमल मेथड टू डिस्ट्रीब्यूट माय ट्रक्स बोथ ऑपरेशन रिसर्च तुम्हें हेल्प करेगा टू टू अंडरस्टैंड दैट राइट कि मतलब ये ट्रक्स कैसे भिजाना है सो मान लो मुझे कि फायर एस्केप प्लान भी बनाना है आईआईटी का कि मान लो आग लग गई तो हाउ हाउ पुट द सूट तो वो भी इसके इसके पार्ट में आता है बेसिकली एक एक बड़ी एंटिटी हो चुकी है and it wants to is the function is related it wants to make decisions statistical decisions that is the decision for example i want more and more people to escape safely i yeah, i want to save more and more of my fuel while transporting this is statistically motivated decisions ko area comes under operations research and the statistical x means ki a lot of areas are coming up which apply statistical decision statistical mechanics statistical cognitive science statistical uh, um, statistical bio- biology statistical physics so basically they focus on ki स्टैटिस्टिक्स और उसका इंटरसेक्शन मतलब बिकॉज़ डेटा तो हमारा हर जगह होता है मतलब तुम फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हो गए ना तो गेट अ लॉट ऑफ डेटा एंड ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ दैट इन्वॉल्व्स इन्वॉल्व्स यूजिंग स्टैटिस्टिक्स देयर अह किसी को कुछ ऐड करना है उस पिछली वाली साइड में वैसे इट्स अ प्रॉप्स इज अ वेरी ब्रॉड एरिया मतलब काफी सारे ब्रॉड है सो and i think i went a bit fast to kisi ko kuch puchna to bhi nahi puch sakta right so second part jo applied mathematics ka sab area which we want to cover here is computational sciences it essentially lies in the intersection of computer science mathematics and everything every applied field in general here so isme tum kya kar rahe ho to koi bhi tumhe koi bhi physical system hai anything that exists right and tumhe use ek math uska ek कंपटीशन मॉडल बनाना है 
और जो तुम्हें कॉम्पिटिशन से स्टडी करना है देन द टेक्निक्स दैट विल बी यूजिंग हियर वो इसमें आता है सो इट्स सॉर्ट ऑफ मोटिवेटेड बाय द रियल वर्ल्ड मेड पॉसिबल बाय कंप्यूटर साइंस एंड स्टडीड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स सो मैथमेटिक्स का रोल इसमें ये वाला आता है कि बाकी जो 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 आप इंटरेक्ट करके जो भी बक्षौदी कर रहे हैं how to make a sense of that this this mathematical part of computational computational science will help you do that right now iska sub area jo ki ek and again i'm focusing on the sub area so it ke mein popular hai first of them being numerical methods which means ki jo bhi tumhare uh, tumhe ek ek numerical algorithm banani hai to do stuff like man lo tumse integration nahi ho raha right jaise wolfram alpha agar kisi ne use wagaira kar raha ho so for इंट्रैक्टेबल इंटीग्रल एंड इंट्रैक्टेबल मैथमेटिकल इक्वेशन उनका एक न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन बनाना जैसे जो कौशलम ने जब ग्राफ बनाया था वो इंटीग्रेशन वाला रिमान इंटीग्रेशन वाला उसमें रेक्टैंगल्स बनाए थे ना उसमें इन्फिनेटिजमल रेक्टैंगल्स आते हैं वो बट दैट्स नॉट दैट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली राइट सो अगर तुम फाइनाइट लेंथ रेक्टैंगल्स ले रहे हो उसमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मैथड फॉर डूइंग दैट राइट सेकेंड इसमें फील आती है सो ऐसे जो भी मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो तुम एग्जैक्टलीटिकली नहीं कर पा रहे टेक्निकल अप्रोक्सीमेशन फॉर दैट सो वो इसमें आता है अप्रोक्सीमेशन थ्योरी जो इसका थर्ड पार्ट है दैट्स सिमिलर फील्ड टू बट दैट स्टडी इज मोर ऑफ दी थियोरिटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस न्यूमेरिकल मैथडल मैथड इन जनरल सो इट्स लाइक एनालिसिस के बाद टोपोलॉजी कर रहे हो ना वैसे तुम न्यूमेरिकल मैथड के बाद अप्रोक्सीमेशन थ्योरी कर रहे हो राइट सेकेंड फील्ड है कंप्यूटर मॉडल्स फॉर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स मतलब जो भी फिजिकल सिस्टम्स तुम्हारे होते हैं ना एंड दिस इज मोर पॉपुलर फॉर फिजिकल सिस्टम्स मान लो सर्न भी अपने सर्न जो कि स्टडीज मतलब विषय को इसका ज्यादा आइडिया होगा वो सारे जो पार्ट्स है ना उनके जो कॉम्पिटिशन कंप्यूटर मॉडल्स में बना रहे होते हो द स्टडी ऑफ दैट कम्स अंडर दिस मान लो तुम्हें क्लाइमेट प्रिडिक्ट करना है तुम्हें तुम्हें प्रिडिक्ट कर तुम्हें एनालाइज करना है कि डायनासोर मारे कैसे एक पत्थर गिर रहा डायनासोर मारे कैसे सो so, उसके भी तुम्हें कॉम्पिटिशन मॉडल्स बनाने होते हैं ना सो कंस्ट्रक्टिंग एनालिसिसट पर्टिकुलरली कम्स ऑन दिस फील्ड साइंटिफिक कंप्यूटिंग इज समवर्ट रिलेटेड जैसे समवर्ट नॉट एक्ट स्पेसिफिकली यू फोकस यू फोकस ऑन पार्ट ऑन ऑन कंप्यूटिंग पार्ट जो उसमें तुम्हें एनालिसिस में ज्यादा काम आएंगे right so numerical linear algebra will be a part of this numerical linear algebra is, is the part where to linear algebra ko numerical mein ek numerical perspective se study kar rahe hoge right so iske courses 308 and 430 to tumhare departmental compulsory courses hain numerical linear algebra ka jo course hai that's an elective which you can take tumhe area pasand aaye to and jo fifth course hai sketching and sampling ye computer science ka course hai but it somewhat deals with numerical linear, linear algebra essentially but more of a computer science field computer science field to it but some mathematical part bhi kafi hai so agar tumhe wo dono area ko sort of feel karna so this application is ke wo hai if you if so is uh, talking about simulating complex systems right so that's an important part of it second is fundamental sciences jo tumhari hoti hai na unko unke study karne ke liye jaise man lo uh, i want to study ki barish kitni hogi is baar right kisan hartal kar rahe hain उनको खुश करना किसी तरीके से ना द गवर्नमेंट वांट्स टू डू एन एनालिसिस ऑफ कि कितनी रेनफॉल होगी सो बिल्डिंग मॉडल्स और बिल्डिंग फिजिकल मॉडल्स ऑफ ऑफ क्लाउड सिस्टम्स एसेंशियली विल कम इन दिस फील्ड राइट वैसे बाकी एप्लीकेशन जो भी है तुम्हें कुछ भी फंडामेंटल साइंस लाइक बायोलॉजी केमिस्ट्री या फिजिक्स इन सबको इन सबके मॉडल्स बनाना है यू गो टू दिस फील्ड एंड थर्ड इज सॉल्विंग मैथमेटिकल इक्वेशंस जैसे टू गिव एन एग्जांपल जब आईआईटी दिल्ली का जो मेन ऑडिटोरियम बना था ना so i think they had to solve what 200 or 300 partial differential equations such that uske acoustics sahi baitha pae aste solve karna pada tha to unko bahut zyada rona aaya tha but using techniques of computational sciences unko solve karna kafi easy ho jata hai so tum complex uh, matlab partial differential equations hai normal uh, differential equations hai ya ye complex integrals wagaira hai solving them or coming up with numerical approximations of them Uh, comes in this field and this particularly third area is more towards the mathematical side uh, of computational sciences theek hai uh again kisi ko kuch puchna hai isme i might have rushed through this too uh chalo if no one wants to add to fir next slide pe chalte hain uh, these are some of the interdisciplinary fields of mathematics matlab mathematics fundamentally forms the root of everything essentially and if i want to go into philosophy ha mathematics is the root of everything so iski kafi inter, inter, intersections hote hain with a lot of cool fields where without studying 
मैथमेटिक्स तुम उसको रियली अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हम मैथमेटिक्स पे काफी ज्यादा फोकस करते हैं इन इन आर्ट डिग्री बट फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस दिस हेल्प्स यू लॉट इन अंडरस्टैंडिंग दिस इंट्रोडक्शन प्लेस एंड गेट टू वर्क ऑन इट फ्रॉम द राइट प्लेस एक एंड दैट राइट प्लेस इज द मैथमेटिकल रिगर रिक्वायर्ड फॉर दिस फील्ड राइट नेक्स्ट करो the first field that that we want to talk about is machine learning right so obviously computer science ka topic to hai but uh, let's say a minute let me show you something fun related to this ek i want to share my screen right so a lot of people are confused between statistics and machine learning because dono essentially same thing kar rahe hote dono ko data diya jata hai and both of them analyze the data and do tasks related to that right so traditional statistics or machine learning is a more on prediction ke matlab i have given i have been given some data and i i want to do some task out of it or the i want to make the machine do some task out of it right and statistics may focus on more about gathering information or making sense of that data right jisko inference bolte hain hum essentially so this is kind of love is slightly dil pe mat lena but it sort of explains well ki uh, how humans or how emojis react to statistics or machine machine learning but both of them are built based or built on on the same thing essentially kyunki tum iske fir question mein bhi ye cheez kya hoti hai ye cheez kya hoti hai but notice this part regular theory starts mein zyada hai and that's where mathematics essentially comes in right so machine learning ka i think introduction pehle hi de diya tha making the machine learn out of out of uh, data and making the machine do tasks out of it and well to be honest matlab human race essentially has been reached a stage where machines can do everything but theoretically it has been shown ki agar if given the if we given an adequate amount of data you can actually train machines to do any task abhi mathematically prove ho chuka hai with universal approximation models wagera This is something which you will study in the theory of machine learning, but it's a, it's a really cool field. This way, so essentially, you can make the machine do anything. This and possibly, yeah, humans will be unemployed in the future. Just kidding, all of humans will hopefully be made. Oh, this keep bad. All of I don't want to get into specifics, but causality. Ka... To give an another word, I'll do this session because this is a specific topic: causality statistics, ka, right? This is basically three parts. Hote unsupervised supervised and re- uh, reinforcement learning uh, rl this ka short form hai, which essentially lies in the intersection of, of both of them and gains the best parts out of both of them so iske description mein abhi hum nahi jayenge uh, because i'm pretty sure peak level aur sare snt classes ke lectures karane wale hain but i hope tum you, you, you've been motivated enough to try this field at least right so if you want to do machine learning in set आईटी के मायने में एक ना एक बार सो व्हाट यू हैव टू स्टार्ट विद आई सजेस्ट इज द मैथमेटिकल थ्योरी बिहाइंड दैट सो लीनियर अल्जेब्रा जो तुम्हारा टू ओवन कोर्स होगा दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस द एमएसओ टू ओवन कोर्स ऑफ प्रोफ सैट्स दैट्स दैट्स गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टू उसके बिना हो जाता है बट आई थिंक ही वो करना बेटर होता है बिकॉज़ देन यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो रहा है एंड प्रोजेक्ट्स बिकॉज़ सो इंटर टू एमएल एंड बाकी सारे कोर्सेज है ना यू यू प्रोसिबली एबल टू डू देम ओनली इन योर थर्ड ईयर So, 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 पहले अगर तुम्हें करना है ना सो यू हैव टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स एंड खुद से सेल्फ स्टडी वगैरह करना पड़ेगा बट दैट्स ऑलवेज ऑलवेज पॉसिबल मतलब उसके रिसोर्सेज वगैरह तुम्हें मिल जाएंगे बट द फर्स्ट ऑफिशियल इंट्रोडक्टरी कोर्स दैट आईटी के ऑफर्स फॉर मशीन लर्निंग इज सीएस 771 व्हिच गिव्स एन ऑसम बेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस होल फील्ड इन इन जनरल ये काफी कूल एप्लीकेशंस हैं और आई गेस इसके बारे में तुम्हें आईडिया तो हो गई सो आई गेस वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड ठीक है तो क्रिप्टोग्राफी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ हाइडिंग इन्फॉर्मेशन तो तुम सब ने अब ये तो बहुत ज्यादा सुन लिया होगा कि गूगल इज स्टीलिंग योर इन्फॉर्मेशन और फेसबुक इज स्टीलिंग योर इन्फॉर्मेशन एटसेट्रा एटसेट्रा तो इन्फॉर्मेशन हैज बिकम वन ऑफ दी लाइक मोर मोर वैल्यूड क्वांटिटीज इन द लाइक मोस्ट वैल्यूड क्वांटिटी मोस्ट वैल्यूड थिंग राइट ना तो हाँ तो क्रिप्टोग्राफी इज बेसिकली ways of hiding it so cryptography uh, generally what the pa- uh, generally the path that a cryptographer takes is he takes a difficult math problem jo ki kisi ek particular information ke sath aaram se solvable ho for example uh, main tumhe bolu ki ye number 
प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम्स है फाइंडिंग दो प्राइम्स इज वेरी हार्ड बट अगर मैं उनमें से एक प्राइम बता दूं तो डिविजन सीम्स इजियर राइट तो मैं दूसरा प्राइम निकालने के लिए सिर्फ uh, पहले प्राइम से डिवाइड करना होगा सिमिलर तो वी रिलाय ऑन सिमिलर टेक्निक्स वी फाइंड मल्टीप्लाई कर दू एंड अब कहूँ की अच्छा इसको फैक्टर करना तो बहुत मुश्किल हो गया ना रिट्रीव करने के लिए रिट्रीव करने का एक आसान तरीका होगा की तुम्हें वो प्राइम दे दू मैं जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया So that is a cryptographic technique. That is a breakable cryptographic technique, but that is a cryptographic technique. Uh, ठीक है तो इसके four parts होते हैं in general. One is crypt analysis. Crypt analysis is the study of breaking these techniques. तो uh, crypt analysis में uh, basically you use a lot of probability and a a little bit of number theory and algebra. कि uh, generally it's very मतलब तुम्हें बहुत ज्यादा रैंडमनेस और प्रोबेबिलिटी से डील करना पड़ता है इट इज क्रिप्टो एनालिसिस जनरली बहुत एम्पेरिकल सी होती है तो इट डजंट रियली डी इट्स नॉट एज इन डेप्थ लाइक इट्स नॉट एज क्या कह सकते हैं एज इट डजंट हैव एज मेनी कॉमन टॉपिक्स विद मैथ एज अदर फील्ड्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी बट हां क्रिप्टो एनालिसिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्टडीड फील्ड्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि हम किसी भी चीज की सिक्योरिटी उसी पे कह सकते हैं कि वो ब्रेकेबल है कि नहीं स्टडीज द ब्रेकिंग प्रिमेटिव्स इज यूजिंग दीज डिफिकल्ट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स टू डिजाइन अलग अलग चीजों के लिए इनक्रिप्शन स्कीम्स और कोड्स और एटसेट्रा लाइक ऐसी स्कीम्स बनाना इंफॉर्मेशन इट सेल्फ इज द डिफिकल्ट टास्क तो ठीक है एक हाइडिंग तो बन ही गई बट देन समटाइम्स वॉट यू नीड इज की यू ऑल्सो नीड टू कॉम्प्यूट फंक्शंस ऑन इनक्रिप्टेड टास्क्स जैसे कि अब तुम ये कह रहे हो कि फेसबुक डेटा कलेक्ट कर रहा है डेटा कलेक्ट कर रहा है डेटा नहीं देना बट यू वांट फेसबुक टू स्टिल गिव यू गुड रिकमेंडेशंस सो यू समहाउ वांट फेसबुक टू प्रेडिक्ट स्टफ अबाउट यू एंड गिव यू गुड रिकमेंडेशंस विदाउट लुकिंग एट योर डेटा एंड दैट इज पॉसिबल थ्रू क्रिप्टोग्राफी देयर इज अ प्रिमिटिव कॉल्ड पॉली होमोमॉर्फिक एनक्रिप्शन ठीक है टेक्निकलिटीज में नहीं जाते बट व्हाट इट अलाउज फेसबुक टू डू इज फेसबुक कैन नेवर अंडरस्टैंड योर डेटा कैन कैन नेवर रीड योर डेटा but it can run functions on it to give you good recommendations and matlab kafi time tak this was a very theoretical topic but now if you like ever search private ml on archive uh, archive is a very good papers dekhne ke liye website so ha uh, if you ever search private ml on archive you will get tons of papers many of which have been practically implemented so tum dekh sakte ho ki ye cheeze actually use bhi ho rahi hain Uh, the other sub field is symmetric key and public key cryptography this is just basically uh, making an encryption scheme like us uh, things you look at ki acha aise encryption scheme jis pe tum functions compute kar sako ya jisko tum prove kar sako ya aisi cheeze in symmetric key cryptography or public key cryptography you just look at how to build encryption schemes uh, symmetric key or public key mein difference ye hota hai ki ठीक है दैट इज अ वेरी क्रिप्टोग्राफिक टॉपिक वो छोड़ते हैं एंड देन लास्ट इज क्रिप्टो सिस्टम क्रिप्टो सिस्टम इज बेसिकली टेकिंग द अब टू लाइक द सिमेट्रिक की एंड पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एज वेल एज द प्रिमेटिव टू बिल्ड अ होल सिस्टम तो जैसे मैंने कहा कि फेसबुक प्राइवेट एम एल सिस्टम बनाता है तो uh, जैसे मैंने कहा कि प्राइवेट एम एल के सिस्टम अब बनते हैं तो वट दे डू इज दे डोंट जस्ट टेक वन प्रिमेटिव दे टेक मेनी प्रिमेटिव एंड दे कंबाइन दम टू फॉर्म अ होल क्रिप्टो सिस्टम जो कि बहुत कुछ कर सके जैसे कि फेसबुक तुम्हारे लिए रिकमेंडेशन दे सके Unfortunately, IIT Kanpur में cryptography related एक ही course होता है, which is modern cryptology, uh, which is in uh, the CSE department. Uh, it is more focused on crypt analysis than any other thing. But uh, हाँ, if you form a good basis in mathematics, especially in number theory and algebra, so you will easily be able to do many, many, many topics and uh, like uh, you will easily be able to do many, many projects and many, many. like um, not many many interns but okay you will easily be able to do an intern in cryptography and ha huh, it's very fun applications mein jaise maine bataya private ml is a very good application is fully uh, mostly based on cryptography it has a bit of systems but it is mostly based on cryptography 
and usko chhod ke communication security is when you transport in, uh, computer security leads with when information is inside a computer and jab hamare paas ek computational system hai yani ki uske sath attached jo ki us cheez pe operations kar sakta hai uh, communication security is when the information is being transported and us waqt tum kaise uh, is cheez ko fir bhi secure rakh sakte ho and it also has a very good basis in cryptography theek hai kisi ko koi doubts hai kya if not to agli slide pe chal sakte hain theek hai uh, then in information theory uh, so again we start uh, start this by saying ki acha information bahut zyada important ho gayi hai so uh, lekin ab tumhe use quantify karne ke bhi tarike chahiye honge right tumhe us cheez ko kitni information kya cheez signify karti hai kitna wo hai aur aisi cheeze dekhni padengi so information theory deals with the quantification as in study of ye kitni information hai answering this question ye kitni information hai and then also storage and communication of this so storing information is also a very uh, difficult topic kyunki jaise jaise tumhare paas information zyada hoti rehti hai you need ki kisi tarah se information efficiently stored ho jaye tumhe ye chahiye ki even if it's itni badi string right now you somehow are able to compress it into itna and store it tumne abhi tak dekha hoga winzip wagera mein tum log ye karte ho you are able to compress data and store it so that is del uh, that is uh, like an application of uh, information theory and then also communication so tum logon ko internet chahiye hota hai internet ke through tum information receive karte ho tum log apni internet speeds dekhte ho but not every bit reaches you tumhara connection kabhi weak hota hai to some bits are lost in between some information that uh, you were receiving is lost in between now your phone needs to deal with that so how does it do it we so uh, we somehow create to say uh, like recreate and uh, like again uh, regenerate that information that it was receiving using some redundancy or extra bits so man lo me ko tumhe koi ek message bhejna tha tumhara internet weak hai main tumhe wo do baar bhejunga lekin ho sakta hai aur me ko pata hai aadha aadha message katta hai har baar so it's not a very efficient uh, it's not a uh, like a high probability thing ki aadha aadha message gayab ho to exactly complement gayab ho और तुम मतलब दो मैसेजेस की कॉपी से एक मैसेज निकाल लो पूरा तो यू हैव बेटर टेक्निक्स ऑफ जनरेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट आर दैट इज लॉस्ट एक क्वेश्चन आए कोर्स थ्योरी कोर्सेज डी तो इंफॉर्मेशन थ्योरी कोर्सेज आर ओइज कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट एज वेल एज इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ऑफर करता है बट इंफॉर्मेशन थ्योरी का पूरा बेसिस एज यूल स्टार्ट स्टडिंग वुड बी इन प्रॉबिबिलिटी and you can do a lot of probability theory in our department so isliye tumhe information theory basically ek application jaisi dikhni start ho jati hai kuch time baad like main currently ek information theory ka course kar raha hu and ha matlab you look at that and you see ki ye to bas probability theory apply kar rahe hain baar baar koi things kar rahe hain ha to matlab it's not a de it's an oe but it it is very deeply like embedded in probability theory ठीक है द थ्री पार्ट्स ऑफ दिस आर क्वांटिफिकेशन व्हिच इज आंसरिंग द क्वेश्चन कि ये इंफॉर्मेशन कितनी है तो दिस डील्स विद तो इसका फायदा ये होगा कि लाइक क्वांटिफिकेशन का फायदा ये हो जाता है कि इफ यू नो ये इंफॉर्मेशन कितनी है क्वेश्चन हां अब भी देखता हूं व्हिच वी आर व्हिच विल डेफिनेटली एंजॉय या ठीक है थोड़ी देर में इंजॉय करते हैं हाँ तो क्वांटिफिकेशन uh, का मेन फायदा ये होता है कि क्वांटिफाई uh, जब तुम कर पाते हो इन्फॉर्मेशन को तो यू नो कि कितने अच्छे से कंप्रेस हो पाएगी राइट right. अगर मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा सा टेबल दूं तो मैं एक्जैक्टली आंसर कर पा रहे हो कि ये इन्फॉर्मेशन एक्जैक्टली कितनी है तो यू कैन समहा अच्छा इसको फिर इतने मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स से मैं रिप्रेजेंट कर पाऊंगा ऑल्सो कम्युनिकेशन में इट बिकम्स इजियर कि इतने मिनिमम बिट्स से मैं कम्युनिकेट कर पाऊंगा या इसकी रेप्लीकेशन करनी है तो इतने मिनिमम बिट्स को दो बार लिख दिया या चार बार लिख दिया तो इतना हो जाएगा ऐसी चीजों को आंसर करने में क्वांटिफिकेशन वाज अ वेरी रेवोल्यूशनरी टॉपिक इन इन्फॉर्मेशन थ्योरी इट वॉज गिवन बाई शान और मतलब इन्फॉर्मेशन थ्योरी की स्टार्ट वही से हुई थी कि जब उसने क्वांटिफाई करना शुरू किया था कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है कितनी होती है इट इज एंड इसको फिर बाद में हम फिजिक्स वगैरह में भी बहुत देखते हैं बाई एंट्रोपी क्योंकि रैंडमनेस की स्टडी हो जाती है Then compression is, जो मैंने ऑलरेडी बोला कि 
compressing some uh, a big string into a small string tum sabne win zip dekha hoga and coding theory is the op, uh, the repetition thing ki internet connection weak hai you need to repeat somehow to the data to uh, uh, ye jo hai ye uh, ha ye coding theory hoti hai कोर्सेज ऑलरेडी कवर हो गए दोनों इसके इसका सबसे हॉट अभी जो एप्लीकेशन टॉपिक है वो वो है लाइक इंटरसेक्शन टॉपिक है वो अभी क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ है क्योंकि रिसेंटली क्वांटम कंप्यूटिंग में रिसर्च काफी ज्यादा होनी शुरू हो गई है एंड क्वांटम इन्फॉर्मेशन अब हमने बेट्स वाली इन्फॉर्मेशन को अच्छे से क्वांटिफाई करना शुरू कर दिया है एंड उसकी टेक्निक्स बहुत अच्छे से मास्टर कर लिया है लाइक बेस्ट कंप्रेशन एलगोरिदम यूजिंग हार्मिंग कोड्स यूजिंग हफमिन कोड्स इज अभी अवेलेबल बट क्वांटम इन्फॉर्मेशन के लिए ऐसी चीजें नहीं हुई हैं एंड तो क्वांटम इन्फॉर्मेशन इज समथिंग जो कि बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है अभी इन्फॉर्मेशन थ्योरी का अगर दिव्यांशु मीटिंग में है तो वो इस चीज के बारे में आंसर भी कर सकता है अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो देन क्रिप्टोग्राफी के साथ ऑफकोर्स इसका इंटरसेक्शन है बिकॉज दैट इज हाइडिंग इन्फॉर्मेशन वेल दिस इज क्वांटिफाइंग एंड स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन एंड बोथ दोनों के साथ कम्युनिकेशन एट आज है तो you can see and information retrieval is also a very important topic ki we right now have too much information we store them in off uh, offshore servers etc etc you need to retrieve that information so that is a very uh, important topic and in uh theek hai ek question hai is cryptography anyway the basis of dark web the easy answer is no ठीक है हाँ मतलब काफी लंबी रैंट कर सकता हूँ मैं इस पे आई चूज नॉट टू ठीक है हाँ क्रिप्टोग्राफी को लेके बहुत ज्यादा मिसकनसेप्शन है लोगों की समाव इट्स दिस वेरी मिस्टिकल सा टॉपिक कि हाँ डार्क वेब इसी से आता है प्रिडिक्शन सिस्टम मतलब ऐसी ऐसी चीज होती है नहीं क्रिप्टोग्राफी <laughs> बहुत ज्यादा मैथमेटिकल यू स्टार्ट लुकिंग एट क्रिप्टोग्राफी एंड तुम देखते हो कि बेसिकली नंबर थ्योरी एन एल जेब्रा कर रहे हो पूरे दिन बैठ के तो हाँ ठीक है uh, किसी को किसी और चीज में डाउट है क्या ठीक uh, है नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं फिर राइट सो दिस इज पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स राइट डेटा आया था एंड नाउ व्हेन यू लर्न मेथड्स एंड मेड सेंस ऑफ मेथड जिसे तुम ये कर सकते हो इसका जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है यू अप्लाइंग दिस मेथड्स टू अचीव रिजल्ट्स ये डेटा एनालिटिक्स मेथड्स व्हिच यू लर्न फॉर एग्जांपल मान लो तुम डोमिनोज में बहुत ज्यादा खा रहे हो आजकल एंड आई गिविंग द एग्जांपल ऑफ डोमिनोज बिकॉज़ डोमिनोज कैंपस में है एंड हर कोई ऑर्डर करता रहता है सो आफ्टर दिस पिन पॉइंटेड कि तुम्हें मार्गरेटा बहुत पसंद है सो so, उसके बाद तुम्हें मार्गरेटा के रिकमेंडेशन देना इज इज दी टास्क ऑफ डेटा एनालिटिक्स मतलब देव एनालाइज योर ईटिंग पैटर्न व्हिच इज अ डेटा एंड नाउ दे दे आर मेकिंग यूज ऑफ दैट राइट सो एंड डेटा एनालिसिस में यही होता है वैसे द नेम इज क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बट टू गिव अ फ्लेवर इसमें यू हैव अ इसके सब इसके सब एरियाज ई पी इसमें कवर हो कवर हो जाएंगे यू आर गिवन अ डेटा एंड नाउ तुम इसे किस 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 तरीके से एनालाइज कर सकते हो तुम किसी तरीके से चीजें कर सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली इस डेटा माइनिंग इसमें क्या होता है ये यू आर कलेक्टिंग डेटा मतलब इस कलेक्शन ऑफ डेटा इसमें भी और जाता है काफी पर जैसे मान लो ट्विटर वांट्स टू नो कि डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स अब्जर्व होते हैं और दे कैन जस्ट ऑलवेज रीड देम एंड गेस दैट बट सब कैसे दैट टाइम नहीं होता सो ट्विटर उस डेटा को कैसे जो उसने ट्वीट करा है ना उस ट्वीट को कैसे डेटा में कन्वर्ट करेगा एंड स्टोर करेगा वो बुलशेट भी स्टोर कर सकता है बट इट रेदर चूज टू ट्रीट डोनल्ड सम्स एक एक्चुअल टू बी सो उसे एक मैथमेटिकल मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना एंड मैथमेट एंड कलेक्ट करना उस डेटा को एंड अपने सर्वर्स वगैरह में कैसे स्टोर करना है ये बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं ना ट्रम्प के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं उसको बहुत सारे वोट्स मिले थे सो उस इतने सारे डेटा को स्टोर करना कलेक्ट करना एंड यूज करना डेटा माइनिंग एसेंशली कवर्स दिस पार्ट बिग डेटा ऑलरेडी एक्सप्लेन मान लो जब एक्स डेटा के वॉल्यूम बिल्कुल ही एक्सप्लोर हो जाता है और सबकी मैं कॉल ट्रैक कर रहा हूँ टिपिकल 1984 जॉर्ज जॉर्जर वाला सीन है ट्रैकिंग एवरीथिंग सो उतने सारे डेटा का एनालाइज करने में जो टेक्निक्स आती है दे काम अंडर बिग डेटा डेटा साइंस गुड मैंने स्पेसिफिकली अलग से मेंशन मतलब बिल गेट्स करना चाहेगा एसेंशियली बिल गेट्स एलियन मास्क राइट 
तो इसमें क्या होता है कि यू स्पेसिफिकली फोकस योर डेटा एनालिटिक्स टॉस्ट टुवर्ड्स सॉल्विंग प्रॉब्लम्स लाइक चाइल्ड पॉवर्टी या किसी एरिया में लेड पॉइंटिंग वगैरह ज्यादा हो रही है आई हैव मेंशन दैट स्पेसिफिकली बिकॉज़ दिस पोजेस अ यूनिक सेट ऑफ चैलेंजेस चैलेंजेस ऑन इट्स ओन एंड ये अलग फील्ड बन चुका है बिकॉज़ मान लो इफ लेट्स से आई वांट टू डील विद चाइल्ड माल नरिशमेंट इन इंडिया राइट सो ये एक डोमेन है एंड इन व्हिच या एक एक फील्ड है जिसमें इंडिया की इंफॉर्मेशन विल आल्सो कम इनटू पार्ट Uh, into explaining how how it's going to work out essentially right matlab for example i want to know ki probably villages ya slums agar mein zyada ho gayi so now that this needs to come, come to play a factor in my analytics too so jo domain wala part hota hai this becomes very important in, in this so he sort of science se hat jata hai it's it's not a pure science essentially application of data science for good but so i'm going to specifically uh, alag se mention kar raha management mein essentially it, it comes about jo mba wale log kar rahe hote hai ime department jo kar raha hota hai which is a very high level abstraction of data and analytics matlab basically ek line mein algorithm ko implement karna and now they way, they make their decisions on the basis of that matlab business meetings wagaira mein jo data analytics ho rahi hoti hai na maine pie chart banaya maine alag se graph wagaira banaya and uske base pe discussion decisions le wagaira le raha hu that all comes and un, comes under management right so data analytics is obviously related to statistics matlab the samajh mein aana hoga but with data analytics you can go away with not doing a lot of theory or not understanding the theory a lot because matlab statistics may not sound like it but us may be it's grounded in theory and say question was talking about measure theory right so tum length ko measure kar rahe ho ek set ki agar tum usko 0 se 1 mein limit kar doge na so that becomes a sub field called probability theory not because tumne usko limit kar diya iske kuch aur interesting properties aa jati hai and information theory mein bhi kaafi hota hai waise but so probability theory mein grounded hote hai concepts wagaira ke matlab understanding ki वेरिएबल क्या है या रैंडमनेस क्या है स्टैटिस्टिक्स का काफी पार्ट थियोरिटिकल भी होता है बट अगर तुम इफ यू वांट ओनली वांट टू डील विद प्योरली डेटा प्योरली द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इट एंड तो वो डेटा एनालिटिक्स में आता है सो इसका एक मतलब आई वुड से फ्लैगशिप कोर्स है एमटीएस 511 जिस साथ सिमुलेशन एंड डेटा एनालिटिक्स इसके लिए तुम्हें ऑब्वियसली एमएसओ करना पड़ेगा सो तुम्हें साथ साथ डेटा साइंस के सारे कोर्स के लिए एमएसओ करना ही पड़ेगा मतलब उसके बिना तुम ले लोगे ना तो प्रॉब्लम तुम स्ट्रगल करोगे थोड़ा एंड यू वोंट अप्रिशिएट द कोर्स भले तुम पास हो जाओ ठीक है या तो खुद से पढ़ लो या कैसे भी कर लो अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं इस पे बात करूंगा लाइक अ लाटी एंड सेकंड इसका पार्ट है मतलब एमसीएमसी कैन बी थॉट ऑफ एज अ डेटा एनालिटिक्स बट इट्स एसेंशियली नॉट बिकॉज़ हमारे साथ जो ऑफर होता है ना इट डील्स विद द थ्योरी ऑफ एमसीएमसी एंड नॉट रियली द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इट एप्लीकेशन पार्ट भी ऑब्वियसली कवर हो जाता है बट इट्स मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल कोर्स जिसने भी स्लाइड्स ये बनाई है उसको एमसीएमसी में डालना चाहिए थर्ड जो है दैट्स रिग्रेशन एनालिसिस इसमें दोनों पास होते हैं एक्चुअली मतलब अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी थ्योरेटिकल डिटेल्स बिहाइंड व्हाट रिग्रेशन इज एंड उसका अगर तुम्हें से अप्लाई करना है ये तो फिर दैट कम्स अंडर दिस एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस सॉरी एंड टाइम सीरीज एनालिसिस वाले पार्ट में इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ कि तुम पहले पढ़ते हो दी थ्योरी बिहाइंड इट एंड सेकंडली तुम फिर फिर अप्लाई करते हो राइट उसके एप्लीकेशन बहुत सारे हैं फ्रॉड एंड डिस डिटेक्शन तो जैसे डोमिनोज वाला एग्जांपल हो गया या रिकमेंडेशन वाला भी हो गया बेसिकली तुम्हें कुछ भी डेटा मिला एंड यू वांट यू मेक बिजनेस और अदर डिसीजंस आउट ऑफ इट तो वो उसमें आएगा मशीन लर्निंग में भी सब काफी यूज होता है स्पेशली इन द डेटा कलेक्शन पार्ट स्टार्टिंग में कि तुम्हें मान लो अपने आगे दिन करने के लिए डेटा तो चाहिए होगा ना सो गैदरिंग दैट तो उसका डेटा माइनिंग में पार्ट आ जाता है इफ यू आर लॉट ऑफ बेसिकली इसका इस सब एरिया से इंटरसेक्शन हो रहा होता है मशीन लर्निंग में सो अ सब पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग कम्स इन एनालिसिस के कुछ कुछ कंपोनेंट्स भी सेम होते हैं एंड कुछ आगे दिन भी सेम होते हैं बट डेटा एनालिटिक्स का थोड़ा छोटा भाई टाइप फॉर्म होता है मशीन लर्निंग इज अ फुल ब्लोन एप्लीकेशन ऑफ इट ठीक है डेटा एनालिसिस एसेंशियली इज अ इज अ सप्लीमेंटरी टूल जहां पे अगर तुम्हें डेटा वाला है अलोंग तो फिर तुम उसे यूज कर सकते हो टू मेक अदर डिसीजंस टू ओके नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन डेफिनेटली नॉट हैकिंग कैसे तुमने ये क्वेश्चन पूछा भी कैसे डेटा एनालिटिक्स वैसे तुम्हें डेटा मिला है तुम्हें उसे एनालाइज करके कुछ भी करना है वो तुम ये कर सकते हो कि मान लो तुम्हें अह इस पे भी बात बनाते हैं मतलब तुम हैकिंग में ये कर सकते हो कि मान लो कि तुमने अभी जो सारे सारे पार्टिसिपेंट्स हैं ना तुमने उनका डेटा लिया कि कौन-कौन सिक्योर रखता है अपनी चीजें मान लो तुम्हें उसके इसका फेसबुक हैक कर ठीक है तो तुमने देखा कि कौन कौन जी मेल पासवर्ड वगैरह स्टोर कर रहे तो मैं इसका डेटा मिल गया तो तुम इसे सॉर्ट ऑफ इंटरपोलेट कर सकते हो कि वो सिक्योरिटी को लेके कितना सीरियस है राइट बट अगर तुम्हें हैकिंग करनी है तो वो तुम्हें डेटा एनालिटिक्स हेल्प नहीं करेगा डेटा एनालिटिक्स इज जस्ट मेकिंग सेंस और सेंस आउट ऑफ आउट ऑफ दैट डेटा अगर तुम्हें हैकिंग करनी है 
तो वो अलग ही फील्ड है उसके बारे में तो मैं प्रियदर्शी रिक्वायर्ड नहीं प्रॉब्ली ज्यादा बता पाएगा बट नो इट्स नॉट रिलेटेड टू हैकिंग सॉरी नो यू कांट डू बेजियन विदाउट एमएसओ2 मतलब यू कैन डू बट हो सकता है तुम फेल हो जाओ क्योंकि मतलब जो बेजियन स्पेसिफिकली फील्ड है स्टैटिस्टिक्स दैट डील्स अ लॉट विद रैंडमनेस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस एंड ऑल अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा ना कि ये सब ये फील्ड्स कौन सी है तुम्हें काफी इशू आएंगे मतलब तुम्हें खुद से बैकग्राउंड नहीं है ना तुम्हें स्टैटिस्टिक्स का and probability ka so you won't be able to understand bayesian as a circular statistic ho sakta hai tum time series kar pao uh, because it's zyada intuitive hai but bayesian because of bayesian philosophy jo hai that's rooted in uncertainty and you need mso to appreciate that so ho sakta hai tum c grade se pass bhi ho jao but tumhara a nahi aayega tum uska mso ka background nahi hai bayesian mein okay i hope that answers your question ठीक है मेनी सब मेनी इंटर लाइक इंटर डिसिप्लिनरी थिंग्स हम कवर नहीं कर पाए थे लाइक एवरी इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड दैट वी कवर वाज सम हाउ कंप्यूटर साइंस रिलेटेड बट लाइक मैथ हर चीज का बेस लाइक मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस जैसे तुमने बहुत बार सुना होगा एंड मतलब हां हर चीज का बेसिस वही होता है तुम किसी भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का कोर्स तो किसी भी कोई भी कोर्स तो आईआईटी के में प्रोबेबली उसमें मैथ यूज हो रहा होगा सो वी वर नॉट एबल टू कवर एवरी इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ कोर्स सो He shouldn't ignore a big department, except HSS. अच्छा हाँ ठीक है HSS departments में थोड़ा कम होगा हाँ ठीक है उसमें भी eco में हो जाएगा तो हाँ लेकिन चलो HSS department में नहीं होगा and हाँ उसको छोड़के हर जगह math कहीं ना कहीं use हो ही रहा होगा तो जैसे जैसे mathematical physics होता है bio math होता है and then IME के अंदर optimization या operations research etc होती है computer sciences में भी और चीजों में बहुत ज़्यादा होता है eco में game theory में होता है तो हाँ मतलब these are some other disciplines that you can explore through while you are in our department हाँ I guess that's it there is a question and मतलब आई कैन ऑब्वियसली आंसर फॉर द अप्लाइड पार्ट जो कि प्रोफ स्टार्सन कंवर्सेशनल साइंस वाले थे मतलब स्टैटिस्टिक्स हैज बोथ पार्ट्स मतलब प्योरली अ रिसर्च पार्ट एंड प्योरली एन अप्लाइड पार्ट अप्लाइड पार्ट कम्स इनटू मोर ऑफ डेटा एनालिटिक्स वाला पार्ट इफ यू अगर तुम्हें प्लेसमेंट्स और नॉल के लिए फोकस करना है ना सो फॉर ऑफ तुम्हें अप्लाइड पार्ट पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा स्पेसिफिकली डेटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग ये वाले हिप टॉपिक्स एसेंशियली the hip matlab meaning with the topics that companies are looking for uh so pro- probably applied wale jo topics hain they will be more important in job but fortunately and unfortunately was some but fortunately for a lot of people too jo hamari degree hai na that gives a good balance of of the research parts too and this is probably something we should understand towards the end of end of your degree too कि जो ये सारे अप्लाइड uh, ये सारे थियोरेटिकल कोर्स है ना मैथमेटिकल लाइक टोपोलॉजी एनालिसिस एंड ऑल हाउ बिग ऑफ अ पार्ट दे प्ले इवन इन अदर एरियाज लाइक प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स लाइक प्रोबेबिलिटी थ्योरी बिना समझे एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ने के लिए तो मैं एनालिसिस सही है एंड मेजर थ्योरी उसका ये सब पार्ट है सो प्रोबेबिलिटी थ्योरी बिना समझे यू वोंट बी एबल टू अप्रिशिएट स्टैटिस्टिक्स एज मच एज पीपल एज टू मेक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन तुम्हें प्रॉपर फील ही नहीं आएगी इसकी सो मतलब तुम्हें मान लो तुम्हारी अगर जॉब वगैरह लग भी जाए विद ओनली डूइंग द अप्लाइड पार्ट ऑफ इट बट इफ 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 यू नॉट फोकस और इफ यू नॉट अंडरस्टैंड द थ्योरेटिकल पार्ट्स ऑफ इट टू व्हिच आर एक्चुअली बिल्डिंग द बेस ऑफ इट लाइक न्यूरल नेटवर्क्स का बेस पे अगर टोपोलॉजी पे आके आ रहा है ना व्हिच इज अ व्हिच इज अ कंप्लीटली थ्योरेटिकल फील्ड इन मैथ व्हिच इज अ वेरी थ्योरेटिकल फील्ड इन मैथमेटिक्स सॉरी सो तुम प्रोग्रेस प्रोबेबली उस रेट पे नहीं कर पाओगे मतलब दिस डिग्री इज गिविंग अ यूनिक अपॉर्चुनिटी to understand mathematics as the beautiful field that it is so even if you want to focus on, on the job parts jo ki thoda apply part mein zyada aayega i'd say ki don't lose focus on the theoretical parts of it because they are very essential for understanding the other parts yeah i mean it's also it's definitely not true that you can only go for research like the number of people who go for research research from from ug here are like really less than the number of people who go for jobs so yeah that's definitely not true
ठीक है वन क्वेश्चन इज वट डू दे टीच इन बायो मैथ एंड ऑप्टिमाइजेशन तो बायो मैथ का वी हैव अ प्रोफेसर हु डज बायो मैथ हमारा वन और टू लिया था ना प्रोफेसर in a uh, jungle and then you ha matlab you uh, somehow hey, model hey. their population by uh, differential equations and then you increase the number of predators and increase relationships between them and sort uh, do these sort of things in bio uh, like this is very 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 biased opinion maine ek paper padha hua hai i know yeah, uh -huh. yeah i know like there is one interesting thing i guess which is like using hoffman codes to study dna sequences i mean this also relates oh ha huh. even even to, uh, even yeah. uh, tropical geomet uh, tropical algebra is used to study like difference in kitne uh, how two animals are really uh, related like how much the dna sequences of two animals are related so even algebra is somehow related to biomath but ha huh, there is a biomath course in our department so me course list mein search karna padega i don't know if it's offered mai kabhi course list mein search karke nahi dekha ki offer hua tha ki nahi is time uh but ha course list mein uh, listed hai so you can take that course if you want to explore that uh optimization i guess kushag bahut acche se answer kar payega ki optimization mein kya padhate hain optimization is a matlab is a field jiske bahut sare use case hote hain matlab different different fields mein jaise man lo statistics mein hai ek ek machine learning hai to optimization essentially means ki tumhe bhi ek koi bhi problem mil gaya na i want to Give a, give a continuously better and better solution of that. Now that problem, जो जिसके तुम्हें better and better solutions देने हैं, like even it can be कि मालूम तुम्हें अगर छह दिन पिज़्ज़ा खाने हैं अपना आगे, तो तुम कैसे optimize करके अपना eating schedule बनाओ कि तुम maximum pizza खा पाओ. That is an optimization problem too. इसकी field है food, right? तो वैसे हर field में, हर field नहीं but काफी सारी fields में problems pose होती हैं. And there are some fundamental techniques which help you uh, optimize that problem. जैसे कि मान लो अगर इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ मशीन लर्निंग मेरे को एक मशीन को सिखाना है टू डू अ टास्क लेट्स से दैट टास्क इज लेट्स से आई एम रिक एंड मोटी वाला रिक एंड मैंने एक बटर रोबोट बनाया एंड द टास्क ऑफ दैट रोबोट इज टू ब्रिंग मी बटर आई वांट टू ट्रीट दैट आई वांट टू मेक दैट रोबोट लर्न टू गेट मी बटर सो इस पे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है कि वो भिड़-भिड़ के ना आए एंड इट गेट्स मी द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ बटर राइट सो उसके लिए जो मैं टेक्निक्स यूज कर रहा हूँ दे कम जो मी एज रिक बट जो टेक्निक्स यूज कर रहा हूँ ऑप्टिमाइजेशन सो इसके काफी सारी फील्ड्स में यूज है बट एसेंशली एंड मतलब यूज तो बहुत सारे हैं बट सॉर्ट ऑफ दी कम एट्टी और नाइनटी एट्टी परसेंट तो डेफिनेटली जो ऑप्टिमाइजेशन एलगोरिदम्स है दे कम फ्रॉम द सेम प्लेस विच इज मैथमेटिक्स और उसके यूज केस के हिसाब से वो स्पेसिफिकली चेंज होती रहती है जैसे बटर uh, रोबोट वाले केस में उसको अपनी इमेज ऑप्टिमाइज मतलब इमेज इमेज बेस्ड डिस्टेंसिंग को ऑप्टिमाइज करना होगा दैट विल बी द रोबोट्स प्रॉब्लम वैसे जिसने क्वेश्चन पूछा था इज दैट क्लियर मतलब आई नो इट्स इट्स अ बिट एन अनक्लियर आंसर बट ऑप्टिमाइजेशन इज अ वेरी बिग फील्ड मतलब इट गोस बियॉन्ड एवरी इट गोस बियॉन्ड मैथमेटिक्स टू टू सम एक्सटेंट मतलब जस्ट गिव एन एग्जांपल क्योंकि बायो मैथमेटिक्स डिस्कस हुआ था जो एंड्स होती है ना तो मैं बता कि वो बहुत ऐसे कॉपरेट करते हैं सो so, जो मेड सो so, जो बायोलॉजी बायोलॉजिकल फिनोमिना होते हैं ना आई एम फॉरगेटिंग द नेम फॉर दैट टर्म बट उससे मोटिवेट होके यू कैन यू कैन कम अप विद एल्गोरिथम्स ऑप्टिमाइजेशन करती हैं बेस्ड ऑन जो कि तुम्हारे उसमें हो रहा है बायोलॉजी में हो रहा है जैसे मान लो म्यूटेशन है राइट सो एक मशीन लर्निंग ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है इन विच तुम म्यूटेशन करते जाते हो एंड तुम एसेंशली डार्बिन की थोड़ी यूज कर रहे हो टू मेक uh to optimize your final problem this is used in machine learning so this is, a, is an intersection of biomathics and optimization too ki tumne darwin ki theory li you made a mathematical model out of it and now you're using it to optimize jo tumhara jo bhi optimization karne wala function hai theek hai ek question hai what is quantum computing so uh 
गुड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर्ड क्वांटम कंप्यूटिंग इज जब तुम थोड़ा सा क्वांटम में लाइक इवन इफ तुम थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में देखोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि क्वांटम मैकेनिक्स डील विद स्मॉल डिस्टेंसेस एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एंड एट दैट मोमेंट पार्टिकल स्टॉप बिहेविंग मतलब एज क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल्स के हिसाब से तो लाइक दे कैन क्रॉस वॉल्स और पोटेंशियल बैरियर्स इवन विदाउट हैविंग दैट मच एनर्जी नाउ जैसे जैसे हमारे कंप्यूटर के प्रोसेसर्स छोटे होते गए एंड जैसे जैसे हमारे कंप्यूटर के चिप्स में डिस्टेंस कम होते रहा दे आर सेमी कंडक्टर राइट तो एज उनके साइज छोटा होता गया द डिस्टेंस बिटवीन दम स्टार्टेड गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड इसलिए वॉट स्टार्टेड है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा था इट क्रॉस दैट पोटेंशियल बैरियर एंड दूसरी जगह चला गया एंड सारी कॉम्पिटिशन खराब हो गई एंड दैट वॉज अ वेरी बैड थिंग तो फाइनमैन हु वाज अ ग्रेट फिजिसिस्ट फाइनमैन ने सबसे पहले ये टर्म कॉइन की थी उसने कहा था कि इंस्टेड ऑफ सीइंग दिस एज अ प्रॉब्लम लेट्स स्टार्ट लुकिंग एट इज लेट्स स्टार्ट लुकिंग एट दिस एज एन अपॉर्चुनिटी लेट्स इनकॉर्पोरेट दिस स्ट्रक्चर कि किसी तरह से हमारे पास जब डिस्टेंसेस कम हो गए हम क्वांटम प्रॉपर्टीज आनी शुरू हो गई उस वक्त हम इसे एक्सप्लॉयट करके एक नया मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं फॉर कंप्यूटर साइंसेस सो राइट नाउ द मैथमेटिकल मॉडल दैट कंप्यूटर साइंसेस वर्क ऑन इज बाइनरी सिस्टम जो तुमने देखा होगा एंड ऑल द गेट्स आर एंड और नॉट ऐसी चीजें एवरीथिंग आफ्टर दैट इज सॉर्ट ऑफ एन एब्सट्रैक्शन फ्रॉम देयर नाउ इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम देयर व्हाट वी डू स्टार्ट फ्रॉम इज इंस्टेड क्वांटम पार्टिकल्स इंस्टेड ऑफ जस्ट जीरो वन वी हैव अ होल क्यूबिट व्हिच कैन टेक पोजीशंस इन बिटवीन एंड हां एंड वी स्टार्ट लुकिंग एट क्वांटम प्रॉपर्टीज इट इज प्योरली मैप्ड इन लीनियर अल्जेब्रा and uske through we start looking at a whole new computer sciences and ab matlab uske through we start making al- new algorithms and new turing machines and aisi cheeze aur uski puri uh, ab to practically bhi somewhat hone lag gaya like we don't have a practical working quantum like we don't have a big practical working quantum computer yet but we do have somewhat big and somewhat working quantum computers in some labs Uh, अगर किसी को देखना हो तो देर इज अ गुड आर्टिकल बाय गूगल विच इज कॉल्ड क्वांटम सुपर मेसी अचीविंग क्वांटम सुपर मेसी तो वो देख सकता है उसमें कि कितना लेवल पे अभी हम क्वांटम कंप्यूटिंग करते हैं बट हाँ दैट इज बेसिकली व्हाट क्वांटम कंप्यूटिंग इज एंड इट इज प्योरली बेस्ड इन लीनियर एल तो अगर किसी को पढ़ना हो तो इट इज वेरी वेरी बेस्ड इन लीनियर एल is that you okay, can nice uh kisi aur ko koi question hai to wo puch sakta like you can also unmute yourself and ask matlab agar kisi ko likhne mein wo problem ho rahi hai to and you can also write matlab ha hame dono cheezon se chal hai so वैसे अगर तुम्हें हैकिंग या डाउट के बारे में सीखना है तो तुम बिना मैथ के भी सीख सकते हो बट मैथ के साथ तुम प्रॉब्लम से ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हो ओ देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच इज क्रिप्टोग्राफी प्रिवेंट्स हैकिंग तो हां क्रिप्टोग्राफी प्रिवेंट्स हैकिंग इन दिस वे कि क्रिप्टोग्राफी तुम्हारी इंफॉर्मेशन को सेफ रखता है उसे हाइड करके रखता है और ऐसे एंड सो लाइक अ हैकर इवन इफ दे गेट इनटू योर कंप्यूटर वोंट बी एबल टू हैक मच लाइक उसे कुछ भी नहीं पता चलेगा आल्सो लाइक टी बिट्स निकल रहे हैं और ऐसी चीजें कम्युनिकेशन हो रही है उसको कोई हाथ कर ले तुमने चीज इनक्रिप्ट कर रखी है तो uh, उसे नहीं पता चलेगा तो लाइक क्रिप्टोग्राफी डजेंट एग्जैक्टली प्रिवेंट हैकिंग बट इट इट रेंडर्स हैकिंग यूजलेस कि ठीक है कोई तुम्हारे कंप्यूटर में घुस भी गया कुछ टेक्निक यूज करके कुछ करके uh, लेकिन अंदर सारी इंफॉर्मेशन इनक्रिप्टेड है तो लाइक like, घुसने का कोई फायदा भी नहीं हुआ उसे तुम्हारे कम, तुम्हारे व्हाट्सएप मैसेजेस को हाथ कर ले लाइक like, तुम्हारे फोन से निकलते हुए व्हाट्सएप मैसेजेस पे कोई टैप लगा दे व्हाट्सएप मैसेजेस एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं तो लाइक इवन इफ दे पुट अ टैप ऑन योर व्हाट्सएप मैसेजेस वो हैक करने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आएगा वो रीड नहीं कर पाएगा तो क्रिप्टोग्राफी रेंडर्स हैकिंग यूजलेस इन दिस सेंस वरना हैकिंग इज अ वेरी अप्लाइड फील्ड जैसे कुछ आदमी का हैकिंग इज एक्सप्लॉयटिंग फ्लॉज इन कंप्यूटर में इंप्लीमेंट किया हुआ चीजों पे 
तो हाँ मतलब लाइक बैड कोडिंग इज प्रोन टू हैकिंग तो हाँ तो क्रिप्टोग्राफी रेंडर्स हैकिंग यूज करते हैं ऑपरेशन रिसर्च का एक क्वेश्चन है आई थिंक कुशाग को इसका आइडिया होगा या नितिन को इसका आइडिया होगा क्या क्वेश्चन है चार्ट पे नहीं है ओके ओ ऑपरेशन रिसर्च क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क अच्छा ओके सो ऑपरेशन रिसर्च इस एसेंशियली कि जो तुम्हें मतलब यू यू रनिंग अ कॉर्पोरेशन या यू रनिंग एनीथिंग बिग राइट आई नीड टू मेक नॉट इवन बिग बट योर टास्क इज बिग टू द एक्सटेंट कि तुम हाथ पे गिनती करके नहीं कर सकते कोई टास्क राइट सो ट्राई सो बिल्डिंग मैथमेटिकल मॉडल्स टू सॉल्व दोस बिग क्वेश्चंस नाउ प्रोबब्ली आई शुड गिव मोर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस बिग क्वेश्चंस व्हाट दे आर राइट सो ऑपरेशन ऑपरेशन रिसर्च में एसेंशियली तुम्हें एक एंटिटी रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं मतलब दिस एंटिटी नीड्स टू बी बिग ऑब्वियसली बट दिस एंटिटी एक फोकस टास्क कर रही है मान लो एंड नाउ दिस टास्क से रिलेटेड से कुछ प्रॉब्लम्स आई एंड इफ यू इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट दोस प्रॉब्लम्स यू नीड टू मेक मैथमेटिकल मॉडल फॉर जैसे मेरा ट्रक वाला एग्जाम्पल था या फायर एस्केप वाला एग्जाम्पल था राइट तो तुम्हें ऐसे ऐसे मॉडल्स वगैरह बनाना है इसके बीच में जैसे मान लो तुम्हें सैलरी भी डिवाइड करनी है जैसे यू यू मेक अ स्टार्टअप स्टार्टअप चल गया तुम्हारा वर्क शॉप चल रहा है एंड यू हैव एम्प्लॉज अंडर यू तुम सैलरी डिविजन का मॉडल बनाना बनाना है ना सो ऑपरेशन रिसर्च इज अ टॉपिक विच विल हेल्प यू डू दैट ना दिस इज अ वेरी ब्रीफ ओवर यू ऑफ इट जब तुम ऑपरेशन रिसर्च पढ़ रहे हो ना यू स्पेसिफिकली स्टडिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स फॉर दिस फॉर एग्जाम्पल जो तुम एग्जाम्पल आ रहा दूंगा तुमने सैटिस्फिक्स करा एंड नाउ यू गेट एन आउटपुट आउट ऑफ दी डेटा जो तुम्हारे पास आया राइट तुम्हारे साथ आउटपुट आ चुका है ना एनालाइजिंग दैट आउटपुट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन रिसर्च बिकॉज तुम ऑपरेशन रिसर्च में जब अपना डेटा एनालाइज करके इंटरप्रेट कर रहे हो ना तो तुम्हें अपने टास्क के हिसाब से उसे करना होगा जैसे मान लो तुम्हें सैलरी डिवाइड करनी है तो उसके हिसाब से करना होगा राइट जैसे मान लो मेरे पांच सब डिविजन थे मेरे साथ में एंड मुझे पांच का रन करना है वो हर ले लिए सो so, उन पांचों को पैरलेली मैं किस तरह अपने सैलरी डिवाइड कर सकता हूँ सो so, ये एक पार्ट आ जाएगा उस, उसके केस में बेसिकली मतलब आई नो आई माइट बी साउंडिंग अ बिट वेग बट एसेंशियली इट्स अबाउट सॉल्विंग बिग प्रॉब्लम्स दैट कॉपरेशन एक्सेट्रा आर आई गोइंग टू बी फेसिंग एंड यू यूज मैथमेटिक्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बिकॉज वो ऐसे नॉर्मली सोच के नहीं होते हैं जैसे कि आई थिंक एक एक प्रॉब्लम आया था हमारे पास किसी टाइम पे अबाउट एक बस चल रही है एंड वो दैट बस वर्क फॉर अ फैक्ट्री एंड कुछ कुछ लोग रहते हैं एंड बस नहीं टू पिक अप पीपल फ्रॉम द सिटी सो बस क्या ऑप्टिमल रूट ले इन ऑर्डर टू कंजर्व फ्यूल एंड नॉट टू गेट स्टक इन ट्रैफिक वगैरह दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेशन रिसर्च प्रॉब्लम वेर उसको ये बस रूट रूट ऑप्टिमाइजेशन करना था मतलब अग इसके साथ एक्सप्लेन करने के लिए आई टू गो टेक्निकल डिटेल जो कि मैं करना नहीं चाहता सो जिसने भी पूछा था ही और शी इज नॉट सेटिस्फाइड एक बार रोक जा रहा है एंड मैन आई ट्राई टू गिव अ बेटर आंसर बट ओवर यू यही है इसका इट यूजेस ऑप्टिमाइजेशन एंड डेटा डेटा एनालिटिक्स बट प्रॉब्लम आर मोटिवेटेड फ्रॉम अ डिफरेंट सेंस ऑप्टिमाइजेशन डेटा एनालिसिस कहीं और भी लगा सकते हो बट जो तुम्हारे ऑपरेशन होंगे ऑफ दैट एंटिटी उससे रिलेटेड तुम्हें करना होगा तुम और भी टेक्निक्स वगैरह लगा रहोगे बट ऑब्वियसली बहुत सारे बार यूज इन ऑपरेशन रिसर्च फॉर शॉर्ट बट उसमें और भी ज्यादा चीजें यूज होती है लाइक जस्ट बिल्डिंग अ मॉडल आउट ऑफ इट राइट मतलब तुम्हें बस रूट का मॉडल बनाना है तो तुम ऑपरेशन रिसर्च टू कंप्यूटर सिमुलेशन भी इसका एक पार्ट बाय द वे किसी को अगर प्योर मैथ मतलब एवरीवन इज थिंकिंग अबाउट अप्लाइड मैथ तुम्हारी डिग्री बहुत प्योर मैथ में भी जाएगी इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस इन प्योर मैथ तो वो भी पूछ सकते हो लाइक वी हैव वेरी गुड पीपल इन प्योर मैथ है सो
Okay, does anyone else have any question? स्लाइड्स शेयर करने के लिए भुवन को मैसेज करते रहना सब लोग भुवन को एक एक मैसेज डाल देना और दिव्यांशु को भी और हाँ वो लोग कर देंगे ठीक है अगर और किसी को कोई क्वेश्चंस नहीं है तो वी कैन एंड दिस मीटिंग लाइक स्पीकर्स पांच दस मिनट और रुक सकते हैं इफ एनीवन वांट्स टू स्टे बैक एंड आस्क क्वेश्चंस वेल द पीपल हु डोंट हैव क्वेश्चंस कैन स्टार्ट लीविंग ज्योमेट्रिक नंबर थ्योरी कुछ टाइम हाफ करना था मुझे आइडिया नहीं यार जहाँ पे भी नंबर थ्योरी � वैसे ईशा ने अल्जेब्रिक नंबर थ्योरी में किया हुआ है ना मिन काउंट इसी में भी किया है कुछ कुछ अल्जेब्रिक नंबर थ्योरी में ओह नाइस कोई आंसर दे एडर्स वगैरह नहीं सो वन वन हाँ छोटा सा बात बता रहा हूँ एक एक प्रूफ होता है कि हमें कोई आइडिया नहीं Bro, what is questions are essentially very complex questions. Uh, <laughs> like a good place to think about who is, this. Who is in our department? Uh, Kon kar raha hai? Geometric number theory. Then Suhanshu sir is doing that. Algebraic number theory. Uh, algebraic geometry karte hai. I think Suhanshu sir bhi aur Somnath sir bhi. Somnath sir algebraic geometry nahi karte hai. Wo number theory karte hai. Ha, number theory karte hai. लैंग लैंग नंबर थ्योरी अजीब से हाँ मतलब उसका हाँ, हाँ, तो इन ग्राफ थ्योरी ग्राफ थ्योरी के हाँ यस देर आर कोर्सेज लाइक आई थिंक ग्राफ थ्योरी वुड बी बेटर डन इन अदर कोर्सेज जो कि उसे अप्लाई कर रहे होंगे लाइक कॉम्बिनेटोरिक्स या इवन सीएसी कोर्सेज लाइक देर इज अ कोर्स ऑन रैंडमनेस जो कि तुम कर सकते हो और ऐसे इवन लाइक एल्गोरिदम्स ऑन ग्राफ्स इज अ गुड प्लेस टू एक्सप्लोर ग्राफ थ्योरी तो हाँ देर आर कोर्सेज ऑन ग्राफ थ्योरी टू जो कि सिर्फ ग्राफ थ्योरी से डील करते हैं बट लाइक अ गुड वे टू एक्सप्लोर दम कुड बी की क्योंकि तुम तुम में से मोस्ट पीपल वुड बी डूइंग Uh, yeah, so those are uh, 207, which is data structures and uh, algorithms, which is your compulsory course. Hai. So, like, you will have a good flavor of graph theory from there. Can someone add something? I have not done course in graph theory, so I have no idea. I have to do it. I have to do it. I have to do it. कि जो भी तुम्हें बेसिक चाहिए ट्री क्या होता है नोट्स क्या होते हैं वो सब तुम्हारे मतलब बहुत सिंपल होता है एंड यू कैन लर्न इट इन अप्लाइड कोर्स अगर तुम हो गया बट तुम्हें और डिटेल में जानना है तो आई गेस यू कैन कांटेक्ट एक क्लास है वो मतलब ग्राफ थ्री से और मतलब मैथमेटिकल तुम प्रोजेक्ट कर सकते हो मैंने किया था अपने फर्स्ट ईयर में कि वो और डीप में बड़ा सा कोर्स नहीं होता उसके ऊपर ग्राफ मतलब उसके ऊपर तो ग्राफ के लिए मैं क्योंकि नाच के मिले एक एक आदमी नाम कुछ मतलब ज़्यादा मैथ्स वाली साइड से करना है तो मतलब कॉम्बिनेटोरिक्स का कोर्स भी कर सकते हो मतलब उसमें और भी चीजें ह वैसे तो मैं कोई डिपार्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछने तो वो भी पूछ सकते हैं बिकॉज़ आई थिंक पीसिंग एंड कुछ लोगों को तो काफी सारी आइडिया होगा एंड हम भी हमें भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा उसके बारे में
Oh, yeah. MSO two oh one, not oh. ESO two oh one. Sorry. MSO two. <laughs> Template is the fourth semester, man. Bro, fourth semester is very compulsory. Hai. But uh, this is something which I don't like about my daughter because she has kept it in the fourth semester. I think first year me should be at least halfway through the third semester me because you can get late in the third semester. I think Bhuvan was saying that possibly not possible in your template, mein, but if it's possible, ho, uh, in case it's possible. No, in case it's possible. Remember to ask for much to delay. I don't know how to do it. तो आई डोंट थिंक सेकंड सेम में कोई भी कोर्स ऐड कर पाएंगे नहीं कर पाओ सॉरी कोर्स नहीं करना पड़ेगा अरे सोच चल मारो अगर मान लो तुम कोर्स में नहीं कर पा रहे हो ना तो स्टडी दिस टॉपिक ऑन योर ओन एंड इसके रिजल्ट्स मुझे पता है सो अगर इसको पढ़ना हो तो मुझे इसको इंटरेस्ट हो तो भेज देना मैं जनरल नहीं भेजूंगा बिकॉज़ सम ऑफ देम माइट बी अ बेटर एडवांस एंड फिर लोग डर जाएंगे एमएसओ से भी सो अगर किसी को खुद से भी पढ़ना है सो यू कैन पेग मी मैं तुम्हें कुछ रिसोर्सेज भेजूंगा ऑन हाउ टू गेट स्टार्टेड विद दिस This is not obviously not equivalent to a course, but to me, it's an idea they give that you can work in other fields. Is me, ye use hota hai. Hello, other means of statistics or machine learning related field. Uh, message kar dena messenger pe ya. व्हाट्सएप पे नहीं मैसेजर पे ही करना मतलब यू कैन इवन सेंड मी अ मेल बट प्रेफरेबली मैसेजर मतलब आईआईटी के में जनरल सब मैसेजर पे ही बात करते हैं वैसे मैं फोन नंबर डाल सकता हूं यहां पे कुछ आदत का अगर किसी को नहीं मैं फोन स्मार्टफोन नहीं, 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 नहीं उठाता पहले बता रहा हूं मैं फोन नहीं उठाऊंगा मतलब मेरा फोन साइलेंट पे रहता है मैं उठा नहीं पाऊंगा मैं चाह के भी नहीं उठा पाऊंगा सब रेफरली कीप इट ऑन वैसे ओ भाई तो मैं तो मैनुअल uh, क्या है वो मैनुअल टी के दिमाग में आ रहा है मेरा क्या है ऑनलाइन कोर्सेज का पूरा आईआईटीस uh, का एनपीटीएल 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 राइट हां उस पे <laughs> उस पे भी कोर्स कर सकते हो उस पे प्रोसेसर काफी अच्छा कोर्स है आईआईटी के प्रोफेसर का ही है आई थिंक प्रोफेसर नीरज मिश्रा का बट दैट कोर्स इज गुड प्रोफेसर नीरज मैं नाम डाल देता हूँ उनका एनपीटीएल का बाकी इसे को फीडबैक वगैरह भी देना हो तो कि हम बोर हो रहे हैं लिटरली कुछ भी बोलना हो तो कुछ भी एनम्यूट करके बोल सकते हैं अच्छा वैसे एक क्वेश्चन पूछूंगा तुम्हें पता है ये बैकग्राउंड क्या है आई होप फर्स्ट ईयर मतलब वाई ट्वेंटी स्पेसिफिकली इसे वाई नाइनटीन से भी पूछ सकते हैं ओके आई वोट गोइंग टू आई टी के टॉक दैन ठीक है फिर आई गेस इफ नो वन हैज एनीथिंग एल्स टू एड प्रॉब्लिंग स्टॉप द सेशन हाँ आई स्टॉप शेयरिंग ठीक है थैंक यू और किसी को कोई भी डाउट है तो लाइक दिस इवेंट वाज कंडक्टेड बाय स्टमैटिक्स एंड स्टमैटिक्स के कोऑर्डिनेटर्स आर भुवन सिंगला दिव्यांशु भारद्वाज नितिन नितिन गर्गिन दिव्यांशी सिंह गर्ग गर्ग गर्गी बोला मैंने <laughs> नितिन गर्गिन दिव्यांशी सिंह और uh, हाँ उन लोगों को कांटेक्ट कर सकते हो लाइक देर इज ऑल्सो टीम ऑफ सिकीज स्लाइड्स में उसमें उनका नाम डाल के उनसे तुम आराम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो उनका नाम डाल देंगे साइड्स में फेसबुक आईडी सेंड कर दें थैंक यू